সম্পর্ক আছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাথে ইডি সিবিআইয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই ইডি সিবিআই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে কাজ করে সে তারা নিজেদের মতন করে অনুসন্ধান করছে তদন্ত করছে এবং তার মধ্যে তারা সময় সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে তারা যা নির্দেশ পাওয়া সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে এর মধ্যে রাজ্য বিজেপির কিছুই করবার নেই রাজ্য বিজেপির খালি দেখিয়ে দেবার আছে যে এই দেখো এই সমস্ত চোরেরা ধরা পড়েছে এদের কেন এর জন্য কেন অপেক্ষা করতে হলো এই ইডি সিবিআই এর জন্য অপেক্ষা করতে হলো কেন এটা রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকার করতে পারতো না কিন্তু করেনি তার কারণ সেই ক্ষমতাসীন সরকারই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই কথাগুলো তো বলতে হবে এ কথাগুলো না বলে খালি কতগুলো অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা ইডি সিবিআই ইডি সিবিআই থেকে দূরত্ব রাখতে হবে ইডি সিবিআই তো সরকারি যন্ত্র সেটার সঙ্গে রাজ্য বিজেপির তো কোনো সম্পর্ক নেই ইডি সিবিআই কে হাতিয়ার করে বলছেন ভুল করছে রাজ্য বিজেপি কথায় কথায় ইডি সিবিআই বা ইডি সিবিআই কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে ইডি সিবিআই কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করার রাজ্য বিজেপির কোনো সুযোগই নেই কারণ রাজ্য বিজেপির সাথে ইডি সিবিআই এর কি সম্পর্ক আছে রাজ্যের শাসক দল যেখানে দুর্নীতিতে কার্যত নিমজ্জিত সেখানে বিজেপি আঠারোটা এমপি তাদের কিন্তু তারপরও সংগঠন গড়ে তুলতে পারলো না কেন এটাও তো একটা প্রশ্ন খুব বড় প্রশ্ন খুব বড় প্রশ্ন এবং আমার মতে এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে বিজেপি এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেনি আমি বারবার বলছি যে বিজেপিতে কোনো উনিশশো সাল থেকে আমি দেখেছি তেত্রিশ বছর হয়ে গেল বিজেপিতে চিন্তা ভাবনার কোনো জায়গা নেই যে যা মাথায় আসে সে তাই করে গাঁয়ে গঞ্জে লোকে বক্তৃতা করতে যায় সেখানে যে যারা তাদের বক্তৃতা শুনছে তারা কীরকম কথা বললে পরে তারা এটা নিয়ে এটা তাদের মনে দাগ কাটবে এইসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না আজকে কলকাতায় বৌবাজারে যে বক্তৃতা করেছিল কালকে হাসনাবাদে গিয়ে সেই একই বক্তৃতা করে আসে লোকেরা এরকম করলে তো হবে না সংগঠন মানে ডাকাত দলেরও তো সংগঠন আছে ডাকাত দলের খুব জবরদস্ত জবরদস্ত সংগঠন থাকে কেপমারি দল যারা ব্যাংকে ট্যাঙ্কে এ করে ছিনতাই করে তাদেরও সংগঠন থাকে কিন্তু তাদের সংগঠনের সাথে একটা রাজনৈতিক দলের সংগঠনের তফাৎ হচ্ছে যে রাজনৈতিক যে কোনো রাজনৈতিক দলে রাজনৈতিক দলের ভেতরে একটা সংগঠনের ভেতরে একটা নীতি থাকে তৃণমূলের তৃণমূলের সংগঠনের নীতি আছে নীতি আছে কি নীতি মমতা ব্যানার্জি যদি বলেন আজকে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে সবাই বলবে হ্যাঁ আজকে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে বল চালি চালি দিকে বরে বেড়াবে আর কি মমতা ব্যানার্জি যদি বলেন যে না পৌষ মাসে ভয়ঙ্কর গরম পড়ে হ্যাঁ সবাই গরকম করে বলে বেড়াবে কিন্তু বিজেপি তো তা নয় বিজেপির একটা নীতি আছে কেন্দ্রীয় স্তর একটা নীতি আছে সেই নীতিটাকে পশ্চিমবঙ্গে কাজে লাগালে পরে বা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিটা চেয়ারা কীরকম হবে সেটা তো বোঝা দরকার এবং বুঝে সেই ভাষায় কথা বলা দরকার দু হাজার একুশ সালে মানে ডজন দরে অন্য রাজ্য থেকে সব হিন্দিভাষী নেতাদের এনে তাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা করানো হচ্ছিল সেই বক্তৃতা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না সেটা নিয়ে কারোর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই সেই হিন্দিভাষী হিন্দি বক্তৃতা লোকে কীরকমভাবে নিচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই কোন জায়গায় কীরকমভাবে বক্তৃতা করতে হবে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা নেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য সেটাকে কিভাবে কাজে লাগবে সেটা নিয়েও কোনো চিন্তা ভাবনা নেই চিন্তা ভাবনার জায়গাটা নেই বলে আজকে বিজেপির বিলক্ষণ ক্ষতি হয়েছে ধরুন একাধিক তো নেতা আছে মানে আছেন তারা শুভেন্দু অধিকারী আছেন দিলীপ ঘোষ আছেন সুকান্ত মজুমদার আছেন এবং তারা ডেলি কাজকর্ম করছেন বিভিন্ন মিটিং মিছিল করছেন তারপরে এটা হচ্ছে না কেন তার ফলে এটা হচ্ছে না কেন তুমি এটা ওদের জিজ্ঞেস করে শুকিয়ে আমি তো জানিও না যেটুকু জানি সেটা আমার পক্ষে বলা সমীচীন হয় না আগে যেটা আগেই আমি বললাম এই যে নেতারা আছেন নেতারা যে কার্যপ্রণালী ধরে কাজ করছেন তার মধ্যে আমি আবার বলছি চিন্তা ভাবনার কোনো জায়গা নেই কেন হচ্ছে না এর সাথে তুমি যে নেতাদের নাম বললে তাদেরই জিজ্ঞেস করা উচিত তারা এমন হতে পারে যে তারা আমার সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন তারা বলতে পারে যে না এই তথাগতরাই যা বলছে রাবিশ এর কোনো মানেই নেই সংগঠনই আসল সংগঠন করে যেতে হবে দু হাজার চব্বিশে কী হবে আপনি যে আক্ষেপ প্রকাশ করছেন তাতে কুড়িটা আঠেরোটা সিট ধরে রাখতে পারবেন এ বিষয়ে আমি কোনো ভবিষ্যৎবাণী করব না মানে আপনার অনুমান আমি ভবিষ্যৎবাণী কিছু করব না 
কিন্তু আমি মনে করি যে যদি আঠারোটা সিট ধরে রাখতে হয় বা তার চেয়ে বেশি আসন পেতে হয় অমিত শাহ যেরকম বলেছেন পঁয়ত্রিশটা আসন পেতে হয় বা ওরকম কিছু তাহলে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ভাবনা চিন্তা করে নামতে হবে ওরিয়েন্টেশন ঠিক নেই মানে মুখটা ঠিক নেই ঠিক দিকে যাচ্ছে না ঠিক দিকে যেতে হলে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদের শত্রুদের থেকে শিখতে হয় সিপিএম সিপিএমে একটা মুখপত্র আছে গণশক্তি সেই মুখপত্রের যে সম্পাদক তার সিপিএমের মধ্যে একটা বিশাল জায়গা আছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে কেন আছে তার কারণ তার মাধ্যমে তার কাগজে যা ছাপা হয় সেইটার মাধ্যমে সুদূরতম গ্রামে গঞ্জে তাদের কর্মীরা জেনে যায় যে দলের কি নীতি এবং সেই দলের নীতি কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় রূপায়ণ করতে হবে এরকম তো কোনো চেষ্টা আমাদের এখানে নেই আমাদের মুখপত্রই নেই ওই কোন মন্ডলে আর কোন অঞ্চলে কে জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছে আর কে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এই নিয়েই যদি সবাই খুলু খালি ভাবনা চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহলে তো সে দল খুব ভালোভাবে এগোতে পারবো না বিজেপির এইটা সমস্যা হয়েছে সংগঠন সেটা যেমন মজবুত করতে হবে তেমনি রাজ্য বিজেপিকে নীতির ওপর আস্থা রাখতে হবে নীতি ছাড়া শুধু সংগঠন করে কিচ্ছু হবে না এই আস এই সতর্কবাণী শোনা গেল তথাগত রায়ের মুখে ক্যামেরায় সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এ বিপি আনন্দ কলকাতা News Flash Upasthapana Captain TNT Bar Kinun Arku Say hi to a world where everything is pre-poned Every journey Every adventure Every quest Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs Skoda Jack Oliver, India's largest selling herbal body oil, created by Roshan Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Oliver Herbal Body Oil. Dinosaur is deep. Oh, damn. World War I air antique gun. Oh, damn. Abar dewal bhaango, abar banao. Barja dam stop lagan. এর ন্যানো সিলিকন টেকনোলজি ওয়াটার প্রুফিং এর কভার তৈরি করে আর প্লাস্টার না ভেঙেই ড্যাম ঠিক করে বার্জার ড্যাম স্টপ নো ঝঞ্ঝাট ড্যাম স্টপ फटाफट এটা হলো অফিসের দেওয়া দিওয়ালি বোনাস আর এটা হলো ফ্লিপকার্ট দিওয়ালি বোনাস লেটেস্ট ফ্যাশন স্মার্টফোন ইলেকট্রনিক্স এ বছরের লোয়েস্ট প্রাইসেস ফ্লিপকার্ট বিগ দিওয়ালি সেল মহারাজ এনেছি গন্ধরাজ অপূর্ব সৌরভ আয়না বিনিন আকে বহু দিন এখন আরো উন্নত মনের মতো নির্দেশে জমা পড়তো টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলা তদন্তে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার কলকাতার অফিস থেকে উদ্ধার এক কোটি আরো কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে চল্লিশ লক্ষ পুরো টাকাই রেশন দুর্নীতির দাবি ইডির পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বড়নগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ওয়েমার শিট কারচুপি মামলায় সিবিআই এর স্ক্যানারে এস বসুরা এন্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার মুম্বাইয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আগে এই মামলায় গ্রেফতার দুই এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলগিরিকে আইকন নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরার নির্দেশ 5 কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ সুবেন্দুর একশো দিনের টাকা না দিলে খগেন মুর্মুকে রোতুয়ায় ঢুকতে দেব না হুঙ্কার আব্দুর রহিম বক্সির কেন্দ্রের টাকা বক্সি আর তার দলের পকেটে পাল্টা হুঙ্কার বিজেপি সাংসদের ফের ইডি হেপাচতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা পুরনিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতিতেও নানান দিক থেকে নানান তথ্য উঠে আসছে এবার টাকার পাহাড়ের হদিস মিলল টানা সাতাশ ঘন্টা তল্লাশিতে কলকাতা জেলা মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এডি সূত্রের খবর এর মধ্যে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা এজেসি বোর্ড রোডের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরো কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে 
বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইটির আধিকারিকরা প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালায় এবং এরপর এই টাকার হদিশ মিলল বাঁকুড়া দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে মিলেছে ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা ইডির অনুমান বাজেয়াপ্ত করা এই টাকা রেশন দুর্নীতি আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চণ্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চট টাকা উঠছে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন অ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসছে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধে ছিল ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানায়নি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এর মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সার বার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে একশো দিনের কাজের টাকা না দিলে মালদা রতুয়াতে ঢুকতে দেব না খগেন মুর্মুকে এখানে কোন আন্দোলন বিজেপি কে করতে দেব না তার যত এই ভাষাতে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সিকে জেলা তৃণমূল সভাপতির আরও বক্তব্য কেন্দ্র সাত হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে সেই নিয়ে চুপ করে রয়েছেন সাংসদ খগেন মুর্মু বা মালদা জেলার চার চার জন বিজেপি বিধায়ক বিজেপি সাংসদের পাল্টা জবাব কেন্দ্র টাকা দিয়েছে কিন্তু গরিব মানুষের সেই টাকা রহিম বক্সি আর তার দলের নেতাদের পকেটে গিয়েছে কোটি কোটি টাকার হিসেব তারা দিতে পারছেন না তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র জায়গা হচ্ছে জেলখানা বন্ধু খগেন মর্মু জেনে রাখুন আপনাকে বলে দিচ্ছি বিজেপি বন্ধুরা জেনে রাখুন আপনার বিজেপির বাড়ির মানুষরা একশো দিনের কাজ করেছে সিপিএম এর বাড়ির মানুষরা একশো দিনের কাজ করেছে কংগ্রেসের পরিবারের মানুষরা একশো দিনের কাজ করেছে একশো দিনের টাকা নেওয়া পর্যন্ত খগেন মুর্মু মাসকে রথুয়ার বুকে আর ঢুকতে দিব না আমরা একশো দিনের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ তো পায়নি গরিব মানুষের টাকা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পকেটে গেছে তার হিসাবও দিতে পারছে না 
কেন্দ্র সরকার হিসাব চাইছে তুমি টাকা পেয়েছো তুমি টাকার হিসেব দাও অ্যাডজাস্টমেন্ট দাও এটা তো অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার সমস্ত টাকা তার পকেটে সমস্ত হচ্ছে নিয়েছে অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের রোহিং বক্সি সহ তৃণমূল কংগ্রেসের পকেটে ঘুরছে এই টাকা এরা সব এই টাকা নিয়ে বাড়ি করছে গাড়ি করছে কোটি কোটি টাকা এরা হিসাব দিতে পারছে না এখানে উনি বলছেন যে এখানে যে আমার রতুয়াতে নাকি যেতে দেওয়া হবে না আরে রতুয়াটা কি তৃণমূল কংগ্রেসের বাপের সম্পত্তি Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Dinosaur is deep. Oh, damn. World War I air antique gun. Oh, damn. Abar te wal bhaango, abar bhaano. Barger Dam Stop Lagan. এর ন্যানো সিলিকন টেকনোলজি ওয়াটার প্রুফিং এর কভার তৈরি করে আর প্লাস্টার না ভেঙেই ড্যাম ঠিক করে शब्दी मध्य लुकिया तल्लाशीय प्रश्न उठे आसो टा सदा करते ही विभिन्न जैगो कम्पानी खोला चार मास तीन कम्पानी যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চণ্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চট্টাউন্টে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই 
টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা 16 কোটি 80 লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 18 কোটি 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন হ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইনটিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইনটিমেশন এসে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধা ছিল ডেট এন্ড টাইম অফ হ্যারেস্ট তো জানাইনি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এই মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মন্ডলিকের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলা মেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সারবার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টের নির্দেশে জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলা তদন্তে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার কলকাতার অফিস থেকে উদ্ধার এক কোটি আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে চল্লিশ লক্ষ পুরো টাকাই রেশন দুর্নীতির দাবি ইডির পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বড়নগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ওয়েমার শিট কারচুপি মামলায় সিবিআই এর স্ক্যানারে এস বসুরা অ্যান্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার মুম্বাইয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আগে এই মামলায় গ্রেফতার শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্ট স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 কিউএসটি বার দেশের ভরসা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টে নির্দেশে জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোলো কোটি আশি লক্ষ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও একশো দিনের টাকা না দিলে খগেন মুর্মুকে রতুয়ায় ঢুকতে দেব না হুঙ্কার আব্দুর রহিম বক্সির কেন্দ্রের টাকা বক্সি আর তার দলের পকেটে পাল্টা হুঙ্কার বিজেপি সাংসদের সাঁত্রিশে পা অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে কালীঘাটে ভিড় ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করলেন সমর্থকদের সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা शहर আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা রেশন দুর্নীতি তদন্তে নেমে এই প্রথমে বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের এবং পুরো টাকাটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ইডি সূত্রে যেমনটা দাবি করা হচ্ছে যে কলকাতা এবং জেলার একাধিক জায়গায় প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণে টাকার হদিস পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার মধ্যে রয়েছে কলকাতার এজিসি বোস রোডে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেড যেখানে দীর্ঘ তল্লাশি চালানো হয়েছিল সেখান থেকে এক কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে এখন এই পুরো টাকাটা রেশন দুর্নীতির কালো টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে দেখো সুরজিৎ আমরা দেখেছি যে শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক জায়গা থেকে কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রেশন বন্টন দুর্নীতিতে এই প্রথম সিজন অর্থাৎ ইডি আধিকারিকরা দাবি করছেন গত শনিবার এবং রোববার দুদিন প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে 
কলকাতা এবং আশেপাশে এলাকা থেকে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা তারা বাজ্যাপ্ত করেছেন নগদ টাকা তার মধ্যে অঙ্ক ইন্ডিয়া লিমিটেড তার অফিস সেই অফিস থেকেই এক কোটি টাকা বাজ্যাপ্ত করা হয়েছে এবং বাকি জায়গা থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা এই গোটা টাকা ইতিমধ্যেই কিন্তু সিজ করা হয়েছে বাজ্যাপ্ত করা হয়েছে এবং রেশন নিয়োগ দুর্নীতি রেশন দুর্নীতি মামলায় এর বাইরে আরও ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা অ্যাটাচ করা হয়েছে অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ইডির আধিকারিকরা জানাচ্ছেন তদন্ত করতে গিয়ে যে তিন তিন কোম্পানির কথা তোমার মনে থাকবে কোর্টে দাঁড়িয়ে ইডি আধিকারিকরা দাবি করেছিলেন যে তিনটি কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানির মাধ্যমে কুড়ি কোটি টাকা কালো টাকা সাদা করা হয়েছে ইডি আধিকারিকরা দাবি করছেন তারা দেখছেন যে এই তিনটি কোম্পানি থেকে সোজা সেই টাকা চলে যাচ্ছে বাঁকুড়ার দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে এজে অ্যাগ্রোটেক এবং এজে রয়্যাল এই দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানি এবং ইডি তরফে দাবি করা হচ্ছে যে একজন পার্টনার তাকে ডেকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সেই পার্টনার ইডির কাছে বয়ান দিয়েছে পুরোটাই কিন্তু এই কোম্পানি খোলা হয়েছিল কালো টাকা সাদা করার জন্য এক দ্বিতীয় কোম্পানি খোলা হয়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তার নির্দেশে এবং এই কোম্পানির কোনো ব্যবসা ছিল না অর্থাৎ ইডির আধিকারিকরা মনে করছেন যে রেশন বন্টনের যে কলার কালো কোটি কোটি টাকা এই টাকা কালো টাকা সাদা করার জন্যই কিন্তু শেল কোম্পানি খোলা হয়েছিল এবং এই গোটা টাকা অর্থাৎ ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা এই দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ছিল সেটাও কিন্তু অ্যাটাচ করা হয়েছে অর্থাৎ ইডি আধিকারিকরা দাবি করছেন মোট রেশন বন্টন দুর্নীতি কাণ্ডে আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই তারা অ্যাটাচ করেছেন বাজ্যাপ্ত করেছেন এবং এখন আরও কোথায় কি রয়েছে ইডি সূত্রের খবর একাধিক আরও কোম্পানির নাম তারা পেয়েছেন সেই কোম্পানির ব্যাংক স্টেটমেন্ট খুঁটিয়ে রাখা হচ্ছে এখনও কোটি কোটি টাকা লুকিয়ে রয়েছে এমনই আশঙ্কা করছেন ইডি আধিকারিকরা এবং তারা মনে করছেন শুধু টাকা নয় বেনামি সম্পত্তি রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এখন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মনে করছে যে এখনো বিপুল পরিমাণে কালো টাকা দুর্নীতির কালো টাকা কোথাও নগদ আকারে কোথাও আমানত আকারে কোথাও বা একেবারে বেনামি সম্পত্তি আকারে লুকিয়ে রাখা রয়েছে এখন এই ইডির এই অনুমান এবং সেই অনুমান অনুযায়ী কি কি তদন্তে উঠে আসে সেদিকে নজর থাকবে প্রকাশ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো যে বিপুল পরিমাণে টাকার হদিস আপনারা জানেন যে এর আগে শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে প্রায় পঞ্চাশ বাহান্ন কোটি টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল গরু পাচারের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোটি কোটি টাকার হদিস পেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং রেশন দুর্নীতির ক্ষেত্রেও টাকার পাহাড়ের হদিস পাওয়া গেল কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ইডির অভিযান চালায় আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা তাদের বাজেয়াপ্ত হয়েছে যার মধ্যে প্রকাশ কিছুক্ষণ আগে জানাচ্ছিল যে এজেসি বোস রোড যেখানে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের যেখানে কর্পোরেট অফিস সেখানে দীর্ঘ তল্লাশি চালানো হয় সেখান থেকেও এক কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর আমি প্রকাশ এইটা তোমার থেকে জানতে চাইছি এই যে কালো টাকা একাধিক শেল কোম্পানি বা ভুয়ো কোম্পানি খোলা হচ্ছে তার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছে বলে ইডি তার তদন্তে সূত্র মারফত এই ইডি এই দাবি বারে বারে করেছে কিন্তু কিভাবে এই গোটা মোটাস অপার এন্ডিটা চলতো কিভাবে কালো টাকা এই কোম্পানিগুলিকে সামনে রেখে আসলে সাদা করার এই গোটা প্রক্রিয়াটা চলতো দেখো সুব্রজিৎ এটা নতুন নয় আমরা দেখেছি গরু পাচারকাণ্ড থেকে শুরু করে কয়লা পাচারকাণ্ড প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু শেল কোম্পানির কথা উঠে এসছে এবং এখানে কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইডি আধিকারিকরা বা ইডি সূত্রের খবর যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া গেছে এবং তোমার মনে থাকবে প্রাক্তন আত্মসহায়ক অভিজিৎ দাস তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু এই গোটা এই যে শেল কোম্পানির খেলা সেটা কিন্তু সামনে বেরিয়ে এসছে ইডি আধিকারিকরা যেটা দাবি করছেন যে আট দশটি কোম্পানির নাম তারা এখনও প্রকাশ্যে এনেছেন তার বাইরে আরও আট দশটি কোম্পানি রয়েছে সেটা নিয়ে তারা তদন্ত করছেন এবং এই সমস্ত কোম্পানির ডাইরেক্টররা সেল ডাইরেক্টর অর্থাৎ বোগাস ডাইরেক্টর তারা নিজেরাই জানে না যে তাদের নামে কোম্পানি খোলা হয়েছে তারা নিজেরাই জানে না যে তাদের নামে যে কোম্পানি সেই কোম্পানিতে কোটি কোটি টাকা জমা পড়ছে অর্থাৎ তাদের অজান্তে তাদের সই নেওয়া হয়েছে তোমার মনে থাকবে সুব্রজিৎ যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার যে একাধিক শেল কোম্পানির দাবি ইডি তরফে করা হয়েছিল এমনকি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছিল যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় একাধিক কর্মীরা এসে বয়ান দিয়ে গেছেন যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে সই করে দাও আমরা সই করে দিয়েছি একইভাবে এই রসন রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় একাধিক সাক্ষীদের বয়ান রয়েছে যাদের নামে কোম্পানি যাদের নামে কোম্পানি এবং কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে টাকা জমা পড়ছে তাদের অ্যাকাউন্টে তারা নিজেরাই জানে না 
যে তাদের নামে কোম্পানি রয়েছে তারা নিজেরাই জানে না তাদের কোম্পানিতে কোটি কোটি টাকা জমা পড়ছে এবং লেনদেন হচ্ছে সব মিলে কিন্তু এভাবেই মোটাস অফ অপরেন্ডি এবং এভাবেই কিন্তু সই করিয়ে নেওয়া হয় তাদের নামে কোম্পানি খুলে দেওয়া হয় তাদের ডাইরেক্টর বানিয়ে দেওয়া হয় এবং যাদের ডাইরেক্টর বানিয়ে দেওয়া হয় তারা নিজেরাই জানে না এখানেই কিন্তু সেল কোম্পানি খেলা এবং যেটা ইডির আধিকারিকরা জানাচ্ছেন পুরোটাই কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা এখানে কিন্তু উল্লেখ পূর্ণ ভূমিকা এ পালন করেছেন এবং তাদের কাছ থেকেই একাধিক তথ্য পাওয়ার পর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা হিসেব রক্ষকের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ দর্শকদেরও স্মরণে থাকবে যে গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলে গ্রেফতারির পর তার হিসেব রক্ষক মনীষ কোঠারি তাকেও কিন্তু গ্রেফতার করা হয়েছিল অর্থাৎ এই একইভাবে একই রকম মোডাস অপারেন্ডি কিন্তু শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি গরু পাচার দুর্নীতি এবং ইডির দাবি এই রেশন দুর্নীতিতেও একইভাবে সমানে চলেছে এই অবস্থায় আপনাদের দেখাতে চাইবো যে কিছুক্ষণ আগে প্রকাশ এরা জানাচ্ছিল যে কোম্পানি কাজ কি করে যাদের কোম্পানি হিসেবে ডিরেক্টর নিয়োগ করা হয় তারা ডিরেক্টররা পর্যন্ত জানে না যে কোম্পানি কি কাজ করে ঠিক এই মন্তব্য বিস্ফোরক মন্তব্য গতকাল করেছিলেন অভিজিৎ দাস যিনি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আত্মসহায়ক দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ তাকে করা হয় এবং সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ দাস তিনি বলছেন যে তিনটি ভুয়ো সংস্থা সেখানে তার মা এবং স্ত্রীকে ডিরেক্টর করা হয়েছিল এবং সেটা করা হয়েছিল খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখন কোম্পানি কি কাজ করে সেটা নাকি তার প্রাক্তন আত্মসহায়ক জানেন না বিস্ফোরক গতকাল এই মন্তব্য করেছিলেন আর একবার দেখাবো কি বলেছিলেন গতকাল অভিজিৎ দাস সুকন্যা দাস ও মমতা দাস সেটা তো অনেকেই করে উনি মন্ত্রী যখন নির্দেশ দেন তখন তো কিছু করতেই হয় বাট দ্যাট ইস আমাদের দরকার নাম তো করতে বলেছিল সেটা আমি যেটা হয় সেটা আমি এজেন্সিকে বলেও দিয়েছি না না সেটা আমরা জানতাম না আমি জানতাম যে এমনি একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি উনি ব্যবসা করবে না বেশি আমি কিছু জানতাম না মন্ত্রী ছিলেন তো কিন্তু তার তো নেই অনেকদিন আগেই ওনারা রিজাইন করে দিয়েছিলেন আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরেই রিজাইন হয়ে গেছে মন্ত্রীর কাছে তো আপনি তো চেনেন মন্ত্রীকে মানে দরবার ছিল ওটা যে কেউ যখন তখন যে সময়টা ঢুকে যেতে পারতো না চিনবো কেন চিনবো না কেন সবাই আসতো সামনে দিয়ে ডেফেন একের পর এক দুর্নীতি এবং কোটি কোটি টাকার পাহাড়ের হদিস যখন এ রাজ্যে একাধিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে সামনে আসছে তখন বিরোধীরা একযোগে সরকার এবং শাসক দলকে নিশানা করছে এই অবস্থায় সৌগত রায় তৃণমূল সাংসদ তার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে তাকে এইটা বলতে শোনা যাচ্ছে যে আমাদের লুকোনোর কিছু নেই কেন চুরির দায়ে ধরা পড়ব পাশাপাশি কেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সমর্থনে মিছিল বেরোয় তারও ব্যাখ্যা দিতে শোনা গিয়েছে সৌগত রায়কে এবং এই ভিডিওতেই কিভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সাংসদ আমি শুরুতে সেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখাবো কি বলছেন সৌগত রায় দল তার পক্ষে দাঁড়াবে না যদি দল মনে করে সে অন্যায় করেছে আমরা পার্থ চ্যাটার্জিকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছি আমার কাজ খুঁটিয়ে দেখা নয় যে কে কোথায় দুর্নীতি করল দল যেটা বলবে আমি সেইটা মেনে চল দল বলেছিল পার্থ চ্যাটার্জিকে সাসপেন্ড করছে আমরা সেটাই মেনে নিয়েছি দল বলছে যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে মমতা ব্যানার্জি নিজে বলেছেন আই শ্যাল গো বাই ওয়াট মমতা ব্যানার্জি শেষ দেশের আইন হচ্ছে কেউ আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হলে সে দোষী নয় একটা কেউ আমায় মামলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল তাতেই আমি দোষী হয়ে গেলাম তা নয় আমাদের কোনো লুকোবার কিছু নেই আমরা যারা নিজেদের মনে করি যে আমি পরিষ্কার অন্যায় করিনি আমি কেন চোর দায় ধরা পড়ব পার্টি বলে দেবে আমরা তাকে সাপোর্ট করব যে জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হয়ে সব জায়গায় মিছিল বেরিয়েছে আমাদের উত্তর চব্বিশ পার্টি বলেছে সুতরাং পার্টি বললে সেটা করতে হয় শুভেন্দু কি মাল আমি জানি ওকে নিয়ে বলার কিছু নেই হলদিয়ায় কোর্ট থেকে প্রতিটা লরি বেরোলে পাঁচ হাজার টাকা শুভেন্দুর জন্য বাঁধা ছিল
বিজেপি নেতা রাহুল সিনার সঙ্গে ফোনে আমরা এই মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পেরেছি রাহুল দা এই যে প্রতি মুহূর্তে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতির প্রশ্নে আক্রমণ করেন আজকে সৌগত রায় সম্ভবত গতকালকের এটা বক্তব্য যেখানে সৌগত রায় বলছেন যে কোনো দুর্নীতি যখন করিনি চুরির দায় কেন ধরা পড়ব দল বলেছিল সেই কারণে যদি প্রিয় মল্লিকের সমর্থনে মিছিল বের করা হয়েছে পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী তাকে তার বিরুদ্ধেও আক্রমণ সানাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ দেখুন মূল কথা যেটা সৌগত রায়ের যে চুরি যেটা হচ্ছে সেটাও দলের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন দলের নির্দেশ হচ্ছে দল যেটা বলছে সেটা করছে তার মানে কি দল দুর্নীতি করতে বলছে দুর্নীতি করেছে আজকে যে বলছে লরিতে পাঁচ হাজার টাকা তুলতো কখন তুলতো যখন ওর ওর পার্টিতে ছিল তৃণমূলে থেকে সৎ থাকা যায় তৃণমূল কংগ্রেস করলে অসত্য হতেই হবে সৌগত রায় কিরকম করে পাঁচ লাখ টাকা ভরেছিল পকেটে সেটা লোকে দেখেনি এবং জিজ্ঞাসাও করেনি কোথাকার টাকা কিসের টাকা টাকা রাখার পর জিজ্ঞাসা করছে আপনারা কোথা থেকে এসছেন অতএব এই রকম চোর যারা মার্কা মারা চোর কাটমানি খোর তারা বড় বড় কথা বলবে তাতে কি আসে যায় মানুষ চোখের সামনে দেখছে এই সমস্ত জিনিসগুলো অতএব গোটা পার্টিটায় ঘুম ধরেছে চোরেদের পার্টি আর পার্টির থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে এই লাগাতার পয়সা লোটার কাজ চলছে আর সেই কথাটাই মুখ দিয়ে সোজা বেরিয়ে এসছে জ্যোতিপ্রিয় বলেছিল মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি সব জানে আর সৌগত রায় ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল যে ওরাই যে নীতি ঠিক করে দিয়েছে সেই নীতিতেই এই রোজগার এই সেই নীতিতেই এই কাটমানি আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য চোখ রাখুন নিবেদনে জি ডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है রেশন দুর্নীতিতেও টাকার পাহাড়ের হদিশ পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চের কাছে অনুপম ছক ভাঙা ছটা সন্ধে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে চোখ রাখুন নিবেদনে জি ডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है सीबीआई ए दुर्नीति दमन शाखार कलकार अफिसर प्रधान बदल पुरनियोग दुर्नीति दु पुरसभा प्रातन और बर्तमान चेयरमैन के जिज्ञास इडिर सतटाय बांगला सन्धे सतटाय देख पपियार संगे কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টের নির্দেশেই জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলা তদন্তে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার কলকাতার অফিস থেকে উদ্ধার এক কোটি আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে চল্লিশ লক্ষ পুরো টাকাই রেশন দুর্নীতির দাবি ইডির পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বড়নগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ওয়েমার শিট কারচুপি মামলায় সিবিআই এর স্ক্যানারে এস বসুরা অ্যান্ড কোম্পানির প্রজেক্ট ম্যানেজার মুম্বাইয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আগে এই মামলায় গ্রেফতার দুই এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিলগিরিকে আইকন নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরার নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর একশো দিনের টাকা না দিলে খগেন মুর্মুকে রোতুয়ায় ঢুকতে দেব না হুঙ্কার আব্দুর রহিম বক্সির কেন্দ্রের টাকা বক্সি আর তার দলের পকেটে পাল্টা হুঙ্কার বিজেপি সাংসদের ফের ইডি হেপাচতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিশ ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা পুরনিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতিতেও নানান দিক থেকে নানান তথ্য উঠে আসছে এবার টাকার পাহাড়ের হদিশ মিলল টানা সাতাশ ঘন্টা তল্লাশিতে কলকাতা জেলা মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি সূত্রের খবর এর মধ্যে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা এজেসি বোর্ড রোডের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইডির আধিকারিকরা প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালায়
আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চটা টাকা উঠছে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন অ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসছে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধে ছিল ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানায়নি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এ মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সারবার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে এবার বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা বিশ্বভারতীর উপাচার্য অপসারণের পক্ষে মত দিলেন তিনি ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলনের তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকে উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন তিনি এমনই মন্তব্য করলেন অনুপম হাজরা গতকাল কালনায় বিজেপির বিজয় সম্মিলনীতে গিয়ে বিজেপিরই নেতা কর্মীদের আক্রমণ করেন অনুপম হাজরা এখন বঙ্গ বিজেপির পদ পাওয়া মানে গোলাম হয়ে যাওয়া পান থেকে চুল খসলে হয় আপনাকে শোকাস করা হবে নয় সাসপেন্ড নয় পদ চলে যাবে সবই চাকর হতে ভালোবাসে নাকি সবাই কি চাকর হতে ভালোবাসে ঘরের শত্রু বিভীষণ যারা আছে তাদের ঝাঁকা মেরে বের করতে হবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শান্তিনিকেতনে ঠিক আমার পিছনে এখানেই তৃণমূল গত বারো দিন ধরে আন্দোলন করছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলন চলছে এবং এই আন্দোলনের মূল কারণ হচ্ছে যে এখানে যে ফলক লাগানো হয়েছে সেই ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং এখানে তার বক্তব্য হচ্ছে যে ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই কারণের জন্যই এখানে রাজনীতি করছেন উপাচার্য সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম রয়েছে উপাচার্য নিজের নাম দিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং তার জন্যই লাগাতার আন্দোলন চলছে আজকে বীরভূমের বীরভূমের বোলপুর সংসদের যিনি প্রাক্তন এমপি ছিলেন সে অনুপম হাজেরা এবং তিনি সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক তিনি আজকে এসছেন এবং এই মঞ্চের সামনেই যে রবীন্দ্রমূর্তি সেখানে মাল্যদান করলেন এবং তিনি জানালেন যে তার দাবি নতুন নয় এক বছর আগেই তিনি দাবি করেছেন এই উপাচার্য পরিবর্তনে এবং সেই বিষয়টি আমরা তার কাছে জানব ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন বিতর্কে ফের এথিক্স কমিটিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তিনি বলছেন যে নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কোনো খসড়া রিপোর্ট দেওয়া হলো না অথচ তা গৃহীত হতে চলেছে নয় নভেম্বর কংগ্রেস সাংসদ মনোনয়নের জন্য যাতে আসতে না পারেন সেই জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে বিজেপি শরিকদের ডাকা হচ্ছে যাতে সংখ্যাধিক্ষের জেরে গৃহীত হয়ে যায় প্রস্তাব মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সভাপতির জন্য চার্টার বিমান পাঠানো হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে আদানি মোদি কতটা ভয় পেয়েছে আক্রমণাত্মক তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র অপেক্ষা করা উচিত মহুয়া মৈত্রকে পাল্টা আক্রমণ সানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ শিরোনাম এই মুহূর্তে 
বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ মুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আয়কর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর শিরোনাম এই মুহূর্তে বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নির্দেশে জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোল কোটি আশি লক্ষ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান একশো দিনের টাকা না দিলে খগেন মুর্মুকে রতুয়ায় ঢুকতে দেব না হুঙ্কার আব্দুর রহিম বক্সির কেন্দ্রের টাকা বক্সি আর তার দলের পকেটে পাল্টা হুঙ্কার বিজেপি সাংসদের সাঁত্রিশে পা অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে কালীঘাটে ভিড় ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করলেন সমর্থকদের সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানের সঙ্গে সুমন রাত আটটা পুরনিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতিতেও নানা দিক থেকে নানান তথ্য উঠে আসছে এবার টাকার পাহাড়ের হদিস মিলল টানা সাতাশ ঘন্টা তল্লাশিতে কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে এডি সূত্রের খবর এর মধ্যে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা এজেসি বোর্ড রোডের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইডির আধিকারিকরা প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালায় এবং এরপর এই টাকার হদিস মিলল বাঁকুড়া দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে মিলেছে ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা ইডির অনুমান বাজেয়াপ্ত করা এই টাকা রেশন দুর্নীতি আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চট্টা অ্যাকাউন্টে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন অ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসছে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধে ছিল ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানায়নি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এর মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সার বার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে
মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করলেন কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে নথি থাকার দাবি করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও তিনি দিলেন অখিল গিরি সেই ভিডিও পোস্ট করে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপালকে ইমেল পাঠালেন বিরোধী দলনেতা আর এবার অখিল গিরি প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া এলো বিধানসভার স্পিকারের তরফ থেকে আমি গোটা বিষয়টি শুনেছি এই ধরনের কথা উনি না বললেই পারতেন আমি এই ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না বক্তব্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা পারি না নাকি আমরা পারি না তোমার কলার ধরে তোমাকে দশ মিনিটে জেলে ঢুকে যেতে পারি আমরা পারি আমাদের কাছে যে কাগজ আছে নবান্নতে যা কাগজ আছে আমরা দেখছি আমাদের হাতেও আছে আমাদের হাতেও কাগজপত্র আছে সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বোসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলম তো আমরা ধরব ছাড় পাবে না আমাদের কাছে আমাদেরও আইবি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আমি শুনছিলাম আমি কিন্তু এটা বাঞ্ছনীয় না রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার কি কারণ আছে এটা না করলেই ভালো হতো এটা আমি ঠিক আই ক্যানট এন্ডোজ দিস নিউজ আমার এটা খুব মানে আমার আমি ভালো ভালো ভালোভাবে আমার নেই নেই এটা বিধানসভার গরিমা মর্যাদা বজায় রাখতে গেলে পরে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের যারা বিধায়ক তাদের পার্লামেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস কোনো রকমভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অসুবিধার মধ্যে না পড়ে এটা তো খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাপার সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বসে ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নির্দেশে জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোল কোটি আশি লক্ষ সাঁত্রিশে পা অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে কালীঘাটে ভিড় ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করলেন সমর্থকদের সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতিতে টাকার পাহাড়ের হদিশ পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস ছক ভাঙা ছটা সন্ধে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রপতিকে কুকথার পর এবার রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুঁশিয়ারি বিতর্কে মন্ত্রী অখিল গিরি বরখাস্ত চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা प्रभावे
ফিজিক্যাল কোনো চিঠি পাইনি আমি গতকাল মেল চেক করে দেখলাম মেলে একটি চিঠি এসছে সেই চিঠিতে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বলেছেন আমাকে অথবা আমার কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভকে তারা কয়েকটা ডকুমেন্টস দিয়েছেন সেই ডকুমেন্টস গুলো দিয়ে ডিপার্টমেন্টে দেখা করার জন্য নিশ্চিত ভাবে আমি সহযোগিতা করব কোনো অসুবিধা নেই আমাকে যা যা ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছে সেগুলো আমি সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে প্রোভাইড করব তেরো তারিখে দেখা করতে বলেছেন তেরো তারিখে আমি আমি বা আমার রিপ্রেজেন্টেটিভকে পাঠাতে বলেছেন আমি সহযোগিতা করব কিন্তু এখানে একটা জিনিস আছে যেন এখানে কোনোভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ না করা হয় রাজনৈতিক একটি রাজনৈতিক দল করি বা অন্য রাজনৈতিক দল করি না বলে যাতে এইভাবে ট্রিট না করা হয় আমি একজন দেশের নাগরিক আর সে একটি স্বশাসিত সংস্থা সেইভাবে যেন ডিলটা করা হয় আমার যদি কোনো রকম ভাবে গলত থাকে আমার যদি কোনো কাজে রকম গাফিলতি থাকে আমার যদি কোনো রকম সমস্যা থাকে তাহলে নিশ্চিত ভাবে তারা গাইডলাইন দেবেন গাইডলাইন করবেন কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক স্বার্থে যেন ব্যবহার না করা হয় এটাই আমার আবেদন আর কিছু নয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিজেপি রাজনৈতিক নেতারা বলার পরে এই সকল চিঠি আসছে এই সকল ভাবে করা হচ্ছে আমি মনে করি যে এটা রাজনৈতিক স্বার্থেই ব্যবহার হচ্ছে যেমন আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে রাজ্যের মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস কারামন্ত্রী অখিল গিরি ও তার ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে হাজিরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেরোই নভেম্বর সুপ্রকাশ গিরিকে হাজিরা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে আমরা জানি যে সম্প্রতি কাঁথি ও তমলুকের দুটি অনুষ্ঠানে নাম না করে মন্ত্রীর আয়কর নোটিস পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী কি বলেছিলেন তিনি শুনুন একটু আগে সংবাদ মাধ্যম থেকে জানলাম এই জেলার যে মন্ত্রী আছে হাফ মন্ত্রী কারামন্ত্রী ইনকাম ট্যাক্সের নোটিস পেয়েছে তার পুত্র পেয়েছেন তেরো তারিখে আয়কর ভবনে ডেকেছে আমি সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে জানলাম পাঁচ কোটি টাকা নাকি পাওয়া গেছে ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের অন্তর তদন্ত লেট হেলা রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি এবং তার পুত্র সুপ্রকাশ গিরিকে আয়কর নোটিস এবং তাদেরকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেরোই নভেম্বরের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ আর এ প্রসঙ্গে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ কি বলছেন শুনব এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা চলছে যে এই এজেন্সির ক্ষেত্রে বিজেপি নেতারা আগে বলছেন যে অমুকের বাড়ি যাবে অমুক চিঠি পাবে অমুক তলব পাবে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো এজেন্সি তাকে তলব করছে কাঁথি বেল্টায় যে শুভেন্দু অধিকারীর পায়ের নিচের মাটি সরছে সেখানে অখিলগিরি এবং সুপ্রকাশগিরি বা বাকি তৃণমূল পরিবার তারা গোটা বৃহত্তর তৃণমূল পরিবার তারা যে এখন মানে বিপদ সংকেত যে শুভেন্দু অধিকারী বুঝতে পারছেন লোকসভায় গোয়ারা হাততে চলেছে বিজেপি সেখানে তো সেই কারণেই অখিলগিরি এবং সুপ্রকাশ গিরিকে টার্গেট করা হচ্ছে শুভেন্দু যাদের ভয় পায় আক্রমণ এজেন্সিকে দিয়ে বিজেপি তাদের করায় বিজেপি যাদের ভয় পায় তাদের বিরুদ্ধেই এজেন্সি ব্যবহার করে আর মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করেছেন কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিলগিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে নথি থাকার দাবি করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি অখিলগিরি সেই ভিডিও পোস্ট করে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপালকে ইমেল পাঠিয়েছেন বিরোধী দল নেতা আর এবার অখিলগিরি প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া এসেছে বিধানসভা স্পিকারের তরফে তিনি বলেছেন আমি গোটা বিষয়টি শুনেছি এই ধরনের কথা উনি না বললেই পারতেন আমি এ ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না মন্তব্য বিধানসভা স্পিকার আমি শুনছিলাম আমি কিন্তু এটা বাঞ্ছনীয় না রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার কি কারণ আছে এটা না করলেই ভালো হতো এটা আমি ঠিক আই ক্যানট এন্ডোজ দিস নিউজ আমার এটা খুব মানে আমার আমি ভালো ভালো ভালোভাবে আমার নেই নিয়ম এটা বিধানসভার গরিমা মর্যাদা বজায় রাখতে গেলে পরে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের যারা বিধায়ক তাদের পার্লামেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস কোনো রকমভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অসুবিধার মধ্যে না পড়ে এটা তো খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাপার না একদিকে যখন আপনারা শুনলেন যে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে আমি এ ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না তখন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ তিনি শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে কি বলেছেন শুনুন খিল্লা মূলত কিন্তু শুভেন্দুকে কলার ধরে জেলে ঢোকাবো দশ মিনিটে জেলে ঢোকাবো এই কথাগুলো বলেছে শুভেন্দু একটা কৌশলই টুইট করেছে কিছুটা বিকৃত করে টুইট করেছে অখিলগিরি টার্গেট করছেন শুভেন্দু অধিকারীকে এবং শুভেন্দু অধিকারী সেই কারণেই সেটা খুব ভালো জানেন সেই কারণেই কখনো রাজ্যপালকে চিঠি দিচ্ছে অখিলগিরির বিরুদ্ধে কখনো ইনকাম ট্যাক্সকে লাগাচ্ছে অখিলগিরি সুপ্রকাশগিরির বিরুদ্ধে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বিজেপি বা শুভেন্দু কাদেরকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে তবে কি চিঠি দিল রাজ্যপাল ওটা ওই 
ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল এবং আমরা সাধারণ তৃণমূলের আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক এবং সেই জায়গায় আমরা আশা করতে পারি যে রাজ্য সরকার যে স্বচ্ছতা যে গতি নিয়ে কাজ চালাচ্ছে রাজভবন কখনো তা প্রতিবন্ধক হবে না আমরা চাই যে রাজভবন রাজ্য সরকারের যে গতি রাজ্য সরকারের যে স্বচ্ছতা কাজের তাতে কোনো প্রতিবন্ধক রাজভবন হবে না এইটুকুই রাজ্যপালকে নিয়ে মন্তব্য করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন রাজ্যপালের কাছে বাইশটি বিল আটকে আছে রাজ্যপালের কোনো এখতিয়ার নেই বিলগুলি আটকে রাখার অন্তত সংবিধানে সেরকমই বলা আছে রাজ্যপালের যদি কোনো রেকমেন্ডেশন থাকেন তাহলে তিনি বিল ফেরত পাঠাতে পারেন আশা করি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মানবেন রাজ্যপাল মন্তব্য বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভারতের সংবিধানে পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো বিল যখন অ্যাসেন্টের জন্য রাজ্যপালের কাছে বা রাষ্ট্রপতিজির কাছে যান তখন তিনি অ্যাসেন্ট দিতে পারেন অ্যাসেন্ট উইথড্র করতে পারেন বা যদি কোনো রেকমেন্ডেশন থাকে রেকমেন্ডেশন দিয়ে আবার ফেরত পাঠাতে পারেন সেটা বিধানসভা বা লোকসভার ক্ষেত্রে যেরকম হবে আবার আলোচনা করে বিলগুলো যদি আবার এখানে গ্রহণ করা হয় তাহলে ওই বিলগুলো অ্যাসেন্ট দিতে উনি বাধ্য এছাড়া যদি রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিলে উনি মনে করেন যে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসেন্ট দরকার হচ্ছে সেটা ফেরত পাঠাতে পারেন কিন্তু কোনো সময়সীমা ছিল না যার জন্য আমাদের বিধানসভায় প্রচুর বিল যে বিলগুলো পাঠানো হয়েছে এখনও অ্যাসেন্ট পাওয়া যায়নি অনেক রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাতে এই ধরনের সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সুপ্রিম কোর্টের যে অবজারভেশন সে অবজারভেশনটা নিশ্চয়ই অন্যান্য সব রাজ্যের রাজ্যপাল তারা মানবেন এবং যে সমস্ত পেন্ডিং বিলস রয়েছে সেগুলো তারা দ্রুতগতিতে যাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন বাইশটা বিল পেন্ডিং আছে টোয়েন্টি টু বিলস আর এবার পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আপনাদেরকে জানাবো বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ মেদিনীপুর শহরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কনভয়ের সন্ধানে পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ একশো দিনের কাজের টাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে রাজনীতি মুক্ত করার দাবিতে টিএমসিপি সদস্যরা তারা বিক্ষোভ দেখার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদে বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ এদিকে এবার বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা বিশ্বভারতের উপাচার্য অপসারণের পক্ষে মত দিলেন অনুপম হাজরা ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকেই উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন তিনি এমনই মন্তব্য করলেন অনুপম হাজরা পশ্চিমবঙ্গে আগে যারা বিজেপি করত পরাজয় নিশ্চিত জেনে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এটা ধরে নিয়েও নিজের সর্বস্ব দিয়ে জীবন যৌবন শেষ করে দিয়ে দলের মতাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়ালে বিজেপির প্রতীক আঁকত তারা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পরে বিজেপিতে অনেক মানুষ সামিল হয়েছেন অনেকে দলে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন অনেকে দলের সংস্কৃতিটা এখনো বুঝে উঠতে পারেননি তাদের পেটে খিদে রয়ে গেছে তাই কেউ কেউ নির্বাচনের সময় অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে হজম হয় কিনা সেই পরীক্ষা চালিয়েছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সমীক ভট্টাচার্য কি বলেছেন দেখুন পশ্চিমবঙ্গে আগে যারা বিজেপি করত তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে জমানত বাজেয়াপ্ত হবে এটা ধরে নিয়েও নিজের সর্বস্ব দিয়ে জীবন যৌবনকে শেষ করে পার্টির অস্তিত্ব পার্টির মতাদর্শ কর্মসূচিকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়ালে বিজেপির প্রতীক আঁকত তারা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পরবর্তীকালে যখন বিজেপির প্রাসঙ্গিক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষমতায় আসতে চলেছে মানুষের মনে হয়েছে তখন অনেক মানুষ দলে সামিল হয়েছে অনেকে দলে সম্পৃক্ত হয়ে আছে অনেকে এখনো দলের সংস্কৃতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি সেই তাদের খিদে পেটে রয়ে গেছে তাই কেউ কেউ নির্বাচনের সময় 
অনুব্রত মন্ডলের বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে একটু হজমটা হয় কিনা দেখবার জন্য সে পরীক্ষা নিরীক্ষাও তারা চালিয়েছেন বিজেপি কোন অবস্থাতেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে ধ্বংস করতে চায় না কোন উপাচার্যকে কোন কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা বিজেপির রুচি সংস্কৃতির পরিপন্থী বিজেপি এ ধরনের কোনো বক্তব্যকে এনডোর্স করে না বিজেপিতে কেউ এসে বিজেপিকে ধন্য করে দেয়নি কেউ ইন্ডিসপেন্সেবল নয় তৃণমূল যদি যেতে ইচ্ছে হয় সরাসরি তৃণমূলে কেউ চলে যেতে পারে কিন্তু পার্টিতে থেকে পার্টির মর্যাদাহানি করা পার্টির অবস্থানের বাইরে কথা বলাকে পার্টি কোনো সময় এন্ডোর্স করবে না এটাই পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির অবস্থান এর বাইরে কিছু নেই আপনারা শুনলেন সমিক ভট্টাচার্য কি বললেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা অনুপম বাবু আপনি শুনলেন সমিকদা কি বললেন সমিক বাবু বলছেন যে কেউ চাইলে তৃণমূলে চলে যেতে পারেন হুম প্রথম কথা হচ্ছে যে যে ব্যক্তি বলছেন মানে এই রাজ্য অফিসে বসা এই যে টিয়া পাখির কথা আমি বলছি যিনি সবসময় শেখানো বুলি আওড়ান এবং বড় বড় উনি জ্ঞান দিলেন যে কি জীবন যৌবন বিপন্ন করে পার্টির জন্য লড়াই করেন যারা হ্যাঁ ওনার উনি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এসি ঘরে বসে বারো মাস এসি ঘরে বসে রাজনীতি করেন তো উনি জানেন না হয়তো যে যারা বুথ কর্মী যারা যাদেরকে রাজ্য বিজেপি বসিয়ে রেখেছে তাদের জন্য আমি কতটা লড়াই করছি বা যারা পার্টি থেকে কোন ঠাসা তাদের জন্য একমাত্র অনুপম হাজরাই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে তাদেরকে তাদের মনোবল চাঙ্গা করছেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি বিশ্বভারতীর তো উনি পড়াশোনা করেননি উনি শান্তিনিকেতনের মানুষ না ফলে এই ভাইস চ্যান্সেলার আসার পর বিশ্বভারতীর কতটা ক্ষতি হয়েছে বা শান্তিনিকেতন বা বোলপুরের মানুষদের আবেগ কতটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে যেহেতু এই বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা এবং দোল উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন এর ফলে বোলপুরের মানুষের মনে কতটা প্রভাব পড়েছে ওটা ওনার পক্ষে জানা সম্ভব না কারণ উনি না শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন না অধ্যাপনা করতেন না ওনার শান্তিনিকেতনে বাড়ি আর সব থেকে বড় ব্যাপার যে উনি হচ্ছেন একজন রাজ্য পদাধিকারী আর উনি তো নিজেকে বড় বিজেপি বলে দাবি করছেন তো উনি যদি বিজেপির সংবিধানটা পড়ে থাকেন এবং যদি ওনার মিনিমাম প্রোটোকল সম্পর্কে আইডিয়া হয় উনি আগেও বলেছেন আমার সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কারণ আমি যেটুকু বিজেপির সংবিধান পড়েছি যে একজন রাজ্য পদাধিকারী কেন্দ্রীয় পদাধিকারীর ওপরে মন্তব্য করতে পারেন না আমার ঊর্ধ্বতন যারা পদাধিকারী আছেন তারা করতে পারেন হুম এবং সেজন্য ওনার একটু আমার মনে হয় বিজেপির প্রোটোকলটা ভালো করে পড়াশোনা করা দরকার কারণ উনি তো ওই বললেন না খিদে কি সব ব্যাপার অনেক খিদে টিদের কথা বললেন তো আমার খিদে কতটা সেটা উনি পরিমাপ করে যখন বলছেন তখন ওনার কিসে আমি তো নাহয় নাহয় মাঝ ভাতের খিদে কথা বলি ওনার আবার অন্য খিদে আছে সেটা আবার অনন্যা চক্রবর্তী বলে মহিলার কাছে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে ডেস্কটপ লাগান এর ন্যানো সিলিকন টেকনোলজি ওয়াটার প্রুফিং এর কভার তৈরি করে আর প্লাস্টার না ভেঙেই ড্যাম ঠিক করে Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes. 
इट इज माई क्रिएशन जैक वॉलीबॉल हर्बल बॉडी ऑयल विजेपी अस्वस्ती बाड़िए विश्वभारती तृणमूल के धर्ना मंचे अनुपम फलक वितर्के पशे थार बार्ता क्यों बजेपी ते इसे दल के धन्य कर दीचेना पाल्टा श्रमिक कलो टा सदा करते बाकुड़ा ठिकाना खोला होती कम्पानी मंत्री ज्योतिप्रिय चार्टार्ड अकाउंटेंटे निर्देश जमा पड़त टा दबी इडिर बजेप्त तो षोलो कोटी आशी लक्ष पुरियोग दुर्नीति मामल में गतकाल मैराथन जिज्ञास पर आज फिर सीजिओ ते तलब बरानगर पुरसभा चेयरपार्सन के जिज्ञास मुखोमुखी टीटागर पुरसभा प्रातन चेयरमैन एकश दिन टाक ना दी खगेन मुर्मू के रतुआई ढुकते देवना हुंकार आब्दुर रहीम बक्सर केंद्र टाका बक्सी और तरह दल पकेटे पाल्ट हुंकार विजेपी सांसद साइतरिशे पा अभिषेक जन्मदिन उपलक्षे कलीघाटे भीड़ ऐलर हाथ धरे बाड़ी बैरिए देखा करलें समर्थक संगे फिर इडी हेफाजते ज्योतिप्रिय आज द्वित दफार जेरा और कथा मिलल प्रातन खाद्यमंत्री नतून सम्पत्तर हदिश घंटा खानिक संगे सुमन रत आठा पुरियोग दुर्नीतर पशापी एसन बंटन दुर्नीति नाना दिक्कत के नान तथ्य उठे आस टारहाड़े हदिश मिलल टाना सताश घंटा तल्लाशी कलकता और जिला मिलिए एखो पर्त आठ कोटी कूड़ी लक्ष टा बजेप्त कर सूत्र खबर एर मध्य अंकित इंडिया लिमिटेड कलकता एजेंसि बोर्ड रोड अफिस के बजेप्त कर एक कोटी टाक रेशन दुर्नीति तदंते और कैकट अफि तल्लाशी चालिए बाकी चल्लिस लक्ष टा मिले अपनारा जानें इडिर आधिकारिकरा प्राय सताश घंटा तल्लाशी चालाय टारदिश मिलल बाकुड़ा दो पार्टनारशिप कम्पान अकाउंटे मिले षोलो कोटी आशी लक्ष टा इडिर अनुमान बजेप्त करा टाक रेशन दुर्नीति और बार बार जो प्रश्न उठे आसो टा सदा करते ही कि विभिन्न जैगे एतगुल कम्पानी खोला हो चार मास तीनटे कम्पानी जेटा जाना जाकुड़ार ठिकाना खोला होटी कम्पानी कलो टा सदा करते इडिर दबी रेशन दुर्नीतर टाक गए मेसार्स एजे एग्रोटेक और मेसार्स एजे रयल प्राइट लिमिटेड नामे दो पार्टनारशिप कम्पानी संस्थार अन्नतम अंशीदार चंडी प्रसन्न जेना बयाने स्वीकार कर कम्पानी खोल रेशन दुर्नीतर कलो टाक सदा करार मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिकर चार्टार्ड अकाउंटेंट शांतनु भट्टाचार्य निर्देशे टाक जमा पड़े इडी दावी कर संस्थार अकाउंटे थका षोलो कोटी आशी लक्ष टाओ बजेप्त कर इडी रेशन दुर्नीति कांडे सब मिलिए एख पर्त आठ कोटी कूड़ी लक्ष टा बजेप्त कर इडी सूत्रे खबर दुर्नीतर संगे जड़ित होते ज्योतिप्रिय विश्वास है ना प्रातन खाद्यमंत्री और बर्तमान बनमंत्री पशे दाड़े एम ही मंत्य कर लें विधानसभा स्पीकार विमान बंदोपाध्याय ओके जब हरिस्ट हार पर चौबीस घंटार मध्य तो जानो दरकार और इंटीमेशन दिए इंटीमेशन इसे तब फैक्चुअल किस असुविधे छो डेट एंड टाइम अफ हरेस्ट जानी पर संशोधन कर मेरिटा जी ना कि मेरिट केसर की मेरिट आ तब ज्योतिप्रिय मल्लिक सम्बन्धे हमें जो दूर जानी विधानसभा आसतें प्राय सवार आलोचना करत खोल मेला खूब एक विश्वास करते कष्ट और बिुदे जो ये अभिजोग जो आना हो ज्योतिप्रिय मल्लिक तो निजे निर्दोष निजे जे निर्दोष बार बार एक ही कथा बोले आसार मन है जो ज्योतिप्रिय मल्लिक जो कथा बार्ता बोलते तरह एक सार बार्ता रही है एत जोर दिए जोर संगे बोल देखा जा आगामी दिन में क्यों तब ज्योतिप्रिय मल्लिक सम्बन्धे व्यक्तिगत भावे मन करी अनेक खोला मेला मानुष सबाई जानते चाय की क्या सबा जिज्ञेस करा करलो जिज्ञेस करी कारा करान नजर रखी 
সারা দিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরি নটা চটচলতি রোজ রাত নটায় এবার রায়নার দিকে নজর রাখবো রায়নায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ এবং এই ঘটনার সূত্রপাত মন্ত্রীর পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে এবং সেই মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ তারপরে মারধরের অভিযোগ আর এই মারধরের অভিযোগে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসীদের একাংশ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা ভাঙচুর গ্রামবাসীদের একাংশের বাড়িতে নেই কি হয়েছে জানি না তবে পুলিশকে জানানো উচিত ছিল পুকুরের দায়িত্বে থাকাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীর দেখো আঙ্কল তুমি তো পুরো কলোনি বদলে দিয়েছ এই কলোনিও তো আমার জীবন বদলে দিয়েছে দেওয়ালি তখনই ঝলমলে হয়ে উঠবে যখন প্রতিটি ঘর থেকে আলো আসবে ফেস্টিভ লাইট বাই ওরিয়েন্ট ইলেকট্রিক সে হাই টু ওয়ার্ল্ড হোয়ার এভরিথিং ইজ প্রি পাউন্ড এভরি জার্নি এভরি অ্যাডভেঞ্চার এভরি কোয়েস্ট বিকজ কডা ব্রিংস ইউ এক্সক্লুসিভ ফেস্টিভ बेनिफिट्स উইথ এ রেঞ্জ স্টার্টিং এট 10.89 ল্যাকস বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক কালো টাকা সাদা করতে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের নির্দেশে জমা পড়ত টাকা দাবি ইডির বাজেয়াপ্ত ষোল কোটি আশি লক্ষ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান একশো দিনের টাকা না দিলে খগেন মুর্মুকে রতুয়ায় ঢুকতে দেব না হুঙ্কার আব্দুর রহিম বক্সির কেন্দ্রের টাকা বক্সি আর তার দলের পকেটে পাল্টা হুঙ্কার বিজেপি সাংসদের সাঁত্রিশে পা অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে কালীঘাটে ভিড় ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করলেন সমর্থকদের সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানের সঙ্গে সুমন রাত আটটা এবার বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা বিশ্বভারতীর উপাচার্য অপসারণের পক্ষে মত দিলেন তিনি ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকে উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন তিনি এমনই মন্তব্য করলেন অনুপম হাজরা গতকাল কাল নয় বিজেপির বিজয় সম্মেলনীতে গিয়ে বিজেপির নেতা কর্মীদের আক্রমণ করেন অনুপম হাজরা এখন বঙ্গ বিজেপির পদ পাওয়া মানে গোলাম হয়ে যাওয়া কান থেকে চুল খসলে হয় আপনাকে শোকাস করা হবে নয় সাসপেন্ড নয় পদ চলে যাবে সবই চাকর হতে ভালোবাসে নাকি সবাই কি চাকর হতে ভালোবাসে ঘরের শত্রু বিভীষণ যারা আছে তাদের ঝাঁকা মেরে বের করতে হবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শান্তিনিকেতনে ঠিক আমার পিছনে এখানেই তৃণমূল গত বারো দিন ধরে আন্দোলন করছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলন চলছে এবং এই আন্দোলনের মূল কারণ হচ্ছে যে এখানে যে ফলক লাগানো হয়েছে সেই ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই 
এবং এখানে তার বক্তব্য হচ্ছে যে ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই কারণের জন্যই এখানে রাজনীতি করছেন উপাচার্য সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম রয়েছে উপাচার্য নিজের নাম দিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং তার জন্যই লাগাতার আন্দোলন চলছে আজকে বীরভূমের বীরভূমের বোলপুর সংসদের যিনি প্রাক্তন এমপি ছিলেন সে অনুপম হাজেরা এবং তিনি সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক তিনি আজকে এসছেন এবং এই মঞ্চের সামনেই যে রবীন্দ্রমূর্তি সেখানে মাল্যদান করলেন এবং তিনি জানালেন যে তার দাবি নতুন নয় এক বছর আগেই তিনি দাবি করেছেন এই উপাচার্য পরিবর্তনে এবং সেই বিষয়টি আমরা তার কাছে জানব দেখুন উপাচার্য যেটা করেছেন প্রথম কথা উনি প্রাইম মিনিস্টার অফিসকে কি জানিয়ে করেছেন যে এই ফলকে কি লেখা হবে প্রাইম মিনিস্টার অফিসের একটা প্রোটোকল থাকে অতএব উনি এই ফলক বানাবার আগে আমার কাছে যেটুকু খবর আছে প্রাইম মিনিস্টার দপ্তরের প্রোটোকল উনি ফলো করেননি উনি নিজের আখের গোছাবার জন্য নিজের মেয়াদকাল যাতে বাড়ে সেই জন্য উনি প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছেন অতএব এই ধরনের ভণ্ড বিজেপি মানে গোটা বিজেপি দলটার পক্ষে ক্ষতিকারক আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কারোর না রবীন্দ্রনাথ সবার অতএব দলমত নির্বিশেষে আজকে যেটা তৃণমূল আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে আমরা এক আমি এক বছর আগে বলেছি আমার ফেসবুক লাইভগুলো দেখে নিন আমি এক বছর আগে বলেছি যে এই ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্ষতিকারক ইনি না বোঝেন বিশ্বভারতী সেন্টিমেন্ট না আছে এনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ বা ফিলোজফি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া অতএব এই ধরনের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততটাই শান্তিনিকেতনবাসীর পক্ষে স্বস্তির আশ্বাস এবং সব থেকে বড় আবার বোলপুরের মানুষের আবেগকে উনি অনেকবার আঘাত করেছেন উনি পোষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছেন উনি বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন মানে বাইরে থেকে মানুষ যে আকর্ষণে শান্তিনিকেতন আসতো সে আকর্ষণের কোনো কারণ উনি বাকি রাখেননি উনি সব শেষ করে দিয়েছেন ওনার অপদার্থতার জন্য অতএব আমরা চাই দুগ্গা দুগ্গা করে উনি বিদায় হোক এবং এই বিদ্যুৎ যেভাবে বজ্র বিদ্যুতের মতো বিশ্বভারতীর বুকে আছড়ে পড়েছিল সেটার যত দ্রুত এখান থেকে উনি মানে এক কথায় মানে এক কথায় উনি তো এমনিতে সরবেন না ওনাকে যেন ঠেলে সরানো হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা দেখবেন কয়েকদিন পরে প্রথম কথা হচ্ছে একজনের কুকীর্তির দায় তো গোটা বোলপুরবাসী বইবে না ফলে সেদিন যেদিন ফলক সরা হবে আমি যদি বোলপুরে থাকি নিশ্চয়ই থাকবো একদমই জিনিস একটা পরিষ্কার দেখো তিনি জানিয়ে দিলেন যে যেদিন ফলক সরাবেন তিনি তার পাশে থাকবেন এবং তিনি জানাচ্ছেন যে এই ফলক সরানো নয় এই উপাচার্যকে সরানো আন্দোলন তার গত এক বছর ধরে চলছে ক্যামেরা আবির ইসলামের সঙ্গে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ বীরভূম সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনে সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউ এস টি বার দেশের ভরসা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুফিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিও তে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আইকর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতিতে টাকার পাহাড়ের হদিস পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস ছক ভাঙা ছটা সন্ধ্যে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধ্যে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউ এস টি বার দেশের ভরসা
বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথা গত রায় লোকসভা ভোটের প্রচারের ইস্যু নেই পদ নিয়েই ব্যস্ত বঙ্গ বিজেপির দিশেহারা অবস্থার অভিযোগে বিস্ফোরক তথা গত রায় মানুষের কাছে পৌঁছনো নয় দলের দায়িত্ব কুক্ষিগত করাটাই এখন কাজ বঙ্গ বিজেপির মধ্যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের অভাবের অভিযোগ করেছেন তিনি সরব হলেন তথা গত রায় কি বলেছেন দেখুন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় এক্সান্ডেল একটা পোস্ট তথাগত রায় করেছেন সেটা নিয়েই তার কাছে যাব তথাগতবাবু আপনি এক্সান্ডেলে লিখেছেন যে লোকসভা নির্বাচনের ছ মাস বাকি কিন্তু আপনার আফসোস যে পশ্চিমবঙ্গের যে বিজেপি তারা কোনো নির্দিষ্ট ইস্যু চিহ্নিত করতে পারেনি যেটা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারে এই লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি করেছে সেটা তো বড় করে মানুষের সামনে আনতে হবে এবং সেটা কিভাবে আনা যায় কিভাবে এটা মানুষের মনে বেশি দাগ কাটতে পারে সেটা তো দেখাতে হবে সে তার জন্য তো খানিকটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে একসাথে কয়েকজন মিলে বসে একটা প্রথম কথা কোন বিষয়গুলো দেখানো যায় সেগুলো ঠিক করতে হবে তারপরে সেগুলো কিভাবে দেখানো যায় কিভাবে দেখালে মানুষের মনে বেশি দাগ কাটবে সেটা দেখাতে হবে এই সমস্ত জিনিস আদৌ হচ্ছে না তারই ফলে আমি একটু তিতিবিরক্ত হয়ে ওই এক্সান্ডলের পোস্টটা করেছি তিতিবিরক্ত কেন তিতিবিরক্ত কারণ আমি তো এই পার্টিটা করেছি তেত্রিশ বছর হলো এখনও আমি সমর্থক এখন আমি পার্টির কোনো দায়িত্বে নেই কোনো আমি সাধারণ সদস্য নই বস্তুত কিন্তু আমার তো পার্টির প্রতি আনুগত্যটা থেকে গেছে সেই আনুগত্যের কারণে তিতিবিরক্ত আপনি বলছেন যে পদ বরাদ্দ নিয়ে তারা ব্যস্ত এটা কেন বলছেন পদ বরাদ্দ নিয়ে ব্যস্ত ব্যস্ত সত্যি ব্যস্ত অন্তর্মুখী পার্টি আপনি বলছেন এটা একটা অন্তর্মুখী পার্টি এটা কেন এই দোষটা বিজেপির মধ্যে বহুকাল ছিল বহুকাল ছিল অন্তর্মুখী পার্টি এবং এই অন্তর্মুখী পার্টি অন্তর্মুখীনতাটা বিজেপির পক্ষে ভালো হয়নি আমি নব্বই সালে যোগ দিয়েছিলাম তখন বিজেপি এটা খুব ছোট্ট পার্টি ছিল তার অফিসও ছোট্ট ছিল নেতার সংখ্যাও কম ছিল কিন্তু আমি সব সময় দেখেছিলাম যে লোকেদের পার্টির কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের একটা পদ দলের একটা দায়িত্ব কুক্ষিগত করা এখন দলের দায়িত্ব প্রয়োজন দলের দায়িত্ব যদি না থাকে তাহলে আমি মানুষের কাছে পৌঁছবো কি করে দল আমাকে সেই সুযোগটা দেবে কেন কিন্তু সেটা তো গৌণ প্রধান এবং মুখ্য হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে এই মানুষের কাছে পৌঁছবার যে কৌশলটা এই কৌশলটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হয়নি বস্তুত ভাবনা চিন্তার জায়গাটা বিজেপিতে চিরকালই খুব একটা প্রাপ্ত ছিল কারোকে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলতো সংগঠন 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 তো নিশ্চয়ই বানাতে হবে একশো পার্সেন্টের জায়গায় এক হাজার পার্সেন্ট সংগঠন বানাতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সংগঠনকে ধরে রাখবে কে সংগঠন মানে তো কিছু মানুষের সমষ্টি সেই মানুষের সমষ্টি ধরে রাখবে কে একটা নীতি দরকার একটা প্রচার মাধ্যম দরকার প্রচারের জন্য কিছু বিষয় দরকার এগুলো ঠিক করতে গেলে তো চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই চিন্তা ভাবনা করা জন্য যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা বিজেপির ভাষায় অনেক সময় পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বলা হয় এই ধরনের জিনিস কখনো বিজেপিতে চিন্তাই করা হয়নি সবাই ওই এক সংগঠন সংগঠন জব করে গেছে আপনি দূর থেকে অবজার্ভ করেন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিটাকে বিশেষ করে আপনার দলকে কোথায় সমস্যা হচ্ছে দিলীপ ঘোষ সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতা আছে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে দলের ভেতরে সেটা আমি জানিও না যেটুকু জানি সেটা বলাও সমীচীন হবে না কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা আমি বলতে পারি ধরো পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত জিনিসগুলো করেছেন এই যে কলকাতা জুড়ে এই বিশাল আমি মেট্রোলে বহুকাল কাজ করেছি বলে প্রথমে মেট্রোলের কথাটা মনে পড়ে এই যে কলকাতা জুলে জুড়ে বিশাল মেট্রোলে জাল মনা হচ্ছে এই দক্ষিণেশ্বর থেকে এর পর্যন্ত গড়িয়া নিউ গড়িয়া পর্যন্ত নিউ গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এগুলো তো কেন্দ্রীয় সরকার করেছে এতে তো রাজ্য সরকারের কোনো অবদান ছিল না রাজ্য সরকারের একমাত্র অবদান হচ্ছে স্টেশনগুলোর নাম উল্টোপাল্টা নাম দেয়া যার থেকে লোকে বুঝতে পারে না কোথায় এসছি জ্যোতিরিন্দ্রনন্দিতে এসছি 
জ্যোতির্ন নন্দীতে এসছি মানে কি তো এই ধরনের জিনিসের তো যথেষ্ট মানুষকে বলার দরকার যে কেন্দ্রীয় সরকার এটা করেছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এটা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এরা চিৎকার করে বেড়াচ্ছে এই অভিষেক টভিষেক যে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হিসেব দিচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ব্র্যান্ডিংটা গোলমাল করে দিচ্ছে সেটা তো বলতে হবে এই যে অপপ্রচার হচ্ছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সেটা তো বলতে হবে এই যে দুর্নীতিতে যে ডুবে আছে এই সরকার তার তুলনায় তো কেন্দ্রীয় সরকার যে এরকম কোনো দুর্নীতির আভাস লাগেনি সেটা তো বলতে হবে আডানি 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 একটা কথা জব করে যাচ্ছে সেই জব করতে গিয়ে তো মহুয়া মৈত্র পড়েছে পেঁচি কারণ মহুয়া মৈত্র নিজেই এই এই জব করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল সেটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে কিন্তু এই কথাগুলো তো কেন্দ্র থেকে বলতে বলছি মানে সরি রাজ্য থেকে বলতে হবে এটা তো হ্যাঁ রাজ্য বিজেপি থেকে বলতে হবে এটা নিশিকান্ত দুবে বললে কি করে চলবি নিশিকান্ত দুবে কেন রাজ্যের তো আঠারো জন এমপি আছে তাদের কারণ এই কথাটা বলা উচিত ছিল তাদের এই জিনিসগুলো গবেষণা করে বার করা উচিত ছিল তারা করছে না তারা নিশিকান্ত দুবের ওপর ছেড়ে দিছে নিশিকান্ত দুবেকে আমি সাধুবাদ জানাই যে এই এত খেটে খুটে এই কাজটা করেছে ইডি সিবিআই নিয়ে তো খুব সড়ক রাজ্য বিজেপি দেখছি ইডি সিবিআই তো রাজ্য বিজেপির কাজ নয় ইডি সিবিআই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ আমাদের এই বামপন্থী কলা কৌশলের ফলে সরকার আর পার্টির মধ্যে এটা গুলিয়ে গেছে মানে সম্বন্ধটা গুলিয়ে গেছে সরকার সরকারের কাজ করবে সরকারের মতো পার্টি পার্টির মতো কাজ করবে কিন্তু দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে এমন নয় যে সরকার পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করবে কিন্তু পার্টি যে সমস্ত কথা বলবে যে আমি বারবার বলছি যে বিজেপিতে কোন উনিশশো নব্বই সাল থেকে আমি দেখেছি তেত্রিশ বছর হয়ে গেল বিজেপিতে চিন্তা ভাবনার কোন জায়গা নেই যে যা মাথায় আসে সে তাই করে গাঁয়ে গঞ্জে লোকে বক্তৃতা করতে যায় সেখানে যে যারা তাদের বক্তৃতা শুনছে তারা কি রকম কথা বললে পরে তারা এটা নিয়ে এটা তাদের মনে দাগ কাটবে এইসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না আজকে কলকাতায় বৌবাজারে যে বক্তৃতা করেছিল কালকে হাসনাবাদে গিয়ে সেই একই বক্তৃতা করে আসে লোকেরা এরকম করলে তো হবে না সংগঠন মানে ডাকাত দলেরও তো সংগঠন আছে ডাকাত দলের খুব জবরদস্ত জবরদস্ত সংগঠন থাকে কেপমারি দল যারা ব্যাংকে ট্যাঙ্কে এ করে ছিনতাই করে তাদেরও সংগঠন থাকে কিন্তু তাদের সংগঠনের সাথে একটা রাজনৈতিক দলের সংগঠনের তফাত হচ্ছে যে রাজনৈতিক যে কোনো রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দলের ভেতরে একটা সংগঠনের ভেতরে একটা নীতি থাকে তৃণমূলের তৃণমূলের সংগঠনের নীতি আছে নীতি আছে কি নীতি মমতা ব্যানার্জি যদি বলেন আজকে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে সবাই বলবে হ্যাঁ আজকে পশ্চিম দিকে সূর্য উঠেছে বল চালি চালি দিকে বরে বেড়াবে আর কি মমতা ব্যানার্জি যদি বলেন যে না পৌষ মাসে ভয়ঙ্কর গরম পড়ে হ্যাঁ সবাই গরকম করে বলে বেড়াবে কিন্তু বিজেপি তো তা নয় বিজেপির একটা নীতি আছে কেন্দ্রীয় স্তরে একটা নীতি আছে সেই নীতিটাকে পশ্চিমবঙ্গে কাজে লাগালে পরে বা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নীতিটা চেয়ারা কীরকম হবে সেটা তো বোঝা দরকার এবং বুঝে সেই ভাষায় কথা বলা দরকার দু হাজার একুশ সালে মানে ডজন দরে অন্য রাজ্য থেকে সব হিন্দিভাষী নেতাদের এনে তাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিন্দিতে বক্তৃতা করানো হচ্ছিল সেই বক্তৃতা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কি না সেটা নিয়ে কারোর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই সেই হিন্দিভাষীর হিন্দি বক্তৃতা লোকে কীরকমভাবে নিচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই কোন জায়গায় কীরকমভাবে বক্তৃতা করতে হবে কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা নেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য সেটাকে কিভাবে কাজে লাগবে সেটা নিয়েও কোনো চিন্তা ভাবনা নেই চিন্তা ভাবনার জায়গাটা নেই বলে আজকে বিজেপির বিলক্ষণ ক্ষতি হয়েছে ধরুন একাধিক তো নেতা আছে মানে আছেন তারা শুভেন্দু অধিকারী আছেন দিলীপ ঘোষ আছেন সুকান্ত মজুমদার আছেন এবং তারা ডেলি কাজকর্ম করছেন বিভিন্ন মিটিং মিছিল করছেন তারপরেও এটা হচ্ছে না কেন তার ফলে এটা হচ্ছে না কেন তুমি এটা ওদের জিজ্ঞেস করেছো গিয়ে 
আমি তো জানিও না যেটুকু জানি সেটা আমার পক্ষে বলা সমীচীন হয় না আগে যেটা আগেই আমি বললাম ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে নেতারা আছেন নেতারা যে কার্যপ্রণালী ধরে কাজ করছেন তার মধ্যে আমি আবার বলছি চিন্তা ভাবনার কোনো জায়গা নেই কেন হচ্ছে না এর সাথে তুমি যে নেতাদের নাম বললে তাদেরই জিজ্ঞেস করা উচিত তারা এমন হতে পারে যে তারা আমার সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন তারা বলতে পারে যে না এই তথাগতরাই যা বলছে রাবিশ এর কোনো মানেই নেই সংগঠনই আসল সংগঠন করে যেতে হবে কিন্তু আমি মনে করি যে যদি আঠেরোটা সিট ধরে রাখতে হয় বা তার চেয়ে বেশি আসন পেতে হয় অমিত শাহ যেরকম বলেছেন পঁয়ত্রিশটা আসন পেতে হয় বা ওরকম কিছু তাহলে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ভাবনা চিন্তা করে নামতে হবে ওরিয়েন্টেশন ঠিক নেই মানে মুখটা ঠিক নেই ঠিক দিকে যাচ্ছে না ঠিক দিকে যেতে হলে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদের শত্রুদের থেকে শিখতে হয় সিপিএম সিপিএমে একটা মুখপত্র আছে গণশক্তি সেই মুখপত্রের যে সম্পাদক তার সিপিএম এর মধ্যে একটা বিশাল জায়গা আছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে কেন আছে তার কারণ তার মাধ্যমে তার কাগজে যা ছাপা হয় সেইটার মাধ্যমে সুদূরতম গ্রামে গঞ্জে তাদের কর্মীরা জেনে যায় যে দলের কি নীতি এবং সেই দলের নীতি কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় রূপায়ন করতে হবে এরকম তো কোনো চেষ্টা আমাদের এখানে নেই আমাদের মুখপত্রই নেই ওই কোন মন্ডলে আর কোন অঞ্চলে কে জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছে আর কে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এই নিয়েই যদি সবাই খুলু খালি ভাবনা চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহলে তো সে দল খুব ভালোভাবে এগোতে পারবো না বিজেপির এইটা সমস্যা হয়েছে সংগঠন সেটা যেমন মজবুত করতে হবে তেমনি রাজ্য বিজেপিকে নীতির ওপর আস্থা রাখতে হবে নীতি ছাড়া শুধু সংগঠন করে কিচ্ছু হবে না এই আস এই সতর্কবাণী শোনা গেল তথাগত রায়ের মুখে ক্যামেরায় সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী এ বিপি আনন্দ কলকাতা অপূর্ব সৌরভ আয়না বিনিন আকে বহুদিন এখন আরো উন্নত মনের মতো কি ঠিক কি না সাইকেল রিদম ধুপ কাঠি দুটো কাঠি ফাটা ফাটি Jack Olive Oil India's largest selling herbal body oil created by Roshan Moidas Ayurveda Ratna Yes it is my creation Jack Olive Oil herbal body oil 6 ka jadu daad haja chulkane ar hobe na hoyrani 6 ka jadu malum Puroniyog durnitir pasapashi ration bonton durnititeo nanan dik theke nanan totthyo uthe asche ebar takar paharer hodish millo tana 27 ghonta tollashite Kolkata o jela miliye ekhon अनुमान बजे আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চট্টাটা কাউন্সেল শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই 
টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন হ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসছে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধা ছিল ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানায়নি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এর মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মন্ডিতের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছে এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সার বার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আয়কর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতিতে টাকার পাহাড়ের হদিস পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস ছক ভাঙা ছটা সন্ধ্যে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধ্যে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করল আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় ক্রিকেট বিশ্বকাপে এগারোই নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচের আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখতে পাওয়া গেল পাকিস্তান টিমকে বাইপাসের ধারে মানি স্কোয়ারে পৌঁছে গেছিল টিম পাকিস্তান এবং তারা পরিবারের জন্য কেনাকাটিও করেন আরও কথা বলবো আবির দত্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছে আবির কতটা ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেল আজ টিম পাকিস্তানকে 
দেখো আমরা দেখতে পেলাম যে পাকিস্তান ন্যাশনাল টিম যারা ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে কলকাতা শহরের যে ম্যাচ রয়েছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আগামী এগারো তারিখে তারা খেলতে এসছেন এবং তারা আজকে কিন্তু ফুটফুটে মেজাজে দেখা গেল বাবর ব্রিগেডকে এবং সেখানে দেখা গেল প্রায় আটজন প্লেয়ার এবং তার সঙ্গে তাদের একজন কোচ তিনিও রয়েছেন এবং এই যে আটজন যারা এসছেন তাদের মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানের ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক এছাড়াও তাদের ভরসাযোগ্য পেসার মোহাম্মদ ওয়াসিম এছাড়াও স্পিনার উসামা মির এছাড়াও জামান খান মোহাম্মদ হ্যারিস সালমান আলী আঘা সহ মোট আটজন প্লেয়ারকে খেলোয়াড় পেয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে এম বাইপাসের পাশে যে শপিং মল রয়েছে অর্থাৎ মানি স্কোয়ার সেই মানি স্কোয়ারে কিন্তু তারা এসে কেনাকাটা করছেন এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য কলকাতার বিভিন্ন শাড়ি থেকে আরম্ভ করে নিজেদের জন্য জুতো এবং এই কেনাকাটায় ফুটফুটে মেজাজ ম্যাচের আগে পাকিস্তান টিমকে ধন্যবাদ আবির চোখ রাখুন নিবেদনে জি ডি জি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যা রেশন দুর্নীতিতেও টাকার পাহাড়ের হদিশ পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চের কাছে অনুপম ছক ভাঙা ছটা সন্ধে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে ইন্ডিয়াং কমলতা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুটিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আয়কর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতিতে টাকার পাহাড়ের হদিশ পেল ইডি এবার কারামন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রকে আয়কর নোটিস ছক ভাঙা ছটা সন্ধে ছটায় দেখুন শুভ্রজিতের সঙ্গে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিশ ঘণ্টাখানের সঙ্গে সুমন রাত আটটা পুরনিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতিতেও নানা দিক থেকে নানান তথ্য উঠে আসছে এবার টাকার পাহাড়ের হদিশ মিলল টানা সাতাশ ঘন্টা তল্লাশিতে কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি সূত্রের খবর এর মধ্যে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা এজেসি বোর্ড রোডের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এক কোটি টাকা রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরও কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইডির আধিকারিকরা প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালায় এবং এরপর এই টাকার হদিশ মিলল বাঁকুড়া দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে মিলেছে ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা ইডির অনুমান বাজেয়াপ্ত করা এই টাকা রেশন দুর্নীতি আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে 
সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চট্টগ্রাম অ্যাকাউন্টে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা 16 কোটি 80 লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 18 কোটি 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন অ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইনটিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইনটিমেশন এসে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধা ছিল ডেট এন্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানাইনি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এই মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সার বার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় खबर एबीपी आनंद एगिए थे एगिए रखे शुरोन निवेदन कर एलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার রেশন দুর্নীতিতেও রাশি রাশি টাকার হদিশ ইডির তল্লাশিতে প্রায় সাড়ে আঠেরো কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত নজরে বাঁকুড়ার দুটি ভুয়ো সংস্থা কালো টাকা সাদা করতে খোলা হয়েছিল জোড়া সংস্থা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী সি এর নির্দেশে জমা পড়েছিল কোটি কোটি টাকা দাবি ইডির হাতিয়ার একটি সংস্থার অংশীদারের বয়ান পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে ফের ইডি স্ক্যানারে বরানগরের পুরপ্রধান ন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ফের সিজিওতে হাজিরা টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকেও ফের জিজ্ঞাসাবাদ राज्यपाल केलेंगी फाँसर हुंकार मध्य सपुत्र कारामी के आयकर नोट तेर नवेम्बर हाजिरा निर्देश बंग विजेपी अस्वस्ती बाड़िए फिर विस्फोरक तथागत राय नीति नहीं दिशेहारा अवस्थार अभिजोग सीबीआई दुर्नीति दमन शाखार कलकार अफिसर प्रधान बदल पुरनियोग दुर्नीति दुई पुरसभा प्रातन वर्तमान चेयरमैन के जिज्ञास इडर सतटाय बांगला सन्धे सतटाय देख पपियार संगे राज्यपाल केलेंगी फाँसर हुमक दिशन मंत्री नष्ट हो राजभवन गरिमा है बरखास्तर सुपारिश नय विबृति दिन राज्यपाल के चिठी शुभेंदुर घंटा खानिक संगे सुमन रत आठटा निवेदन करलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार देश भरोसा
অস্বস্তির মেঘ কাটার পরিবর্তে আরও কি ঘনীভূত হচ্ছে রাজ্য বিজেপির আকাশে অস্বস্তির এই মেঘ যা আরও কালো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে যে তৃণমূলকে চিরশত্রু বলে থাকে বিজেপি সেই তৃণমূলের বিশ্বভারতীর সামনে যে ধর্না মঞ্চ যখন বিজেপির অনুপম হাজরা সেখানে যাচ্ছেন তখন তাকে তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন শ্রমিক ভট্টাচার্য পাল্টা আবার শ্রমিককে টিয়া পাখি বলে আক্রমণ শোনাচ্ছেন অনুপম হাজরা অবশ্যই তা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলবে পাশাপাশি আলোচনা এটাও থাকবে যে রেশন দুর্নীতিতে এই প্রথম কোটি কোটি টাকার হদিস পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আর তা নিয়েও সমানে চলছে রাজনৈতিক আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় হলক বিতর্কে তৃণমূলের মঞ্চে বিজেপির অনুপম ইচ্ছে হলে তৃণমূলে ফিরে যান আক্রমণ শোনাচ্ছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য অন্যদিকে টাকার পাহাড় আবার পাওয়া গেল রেশন দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করলো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এই টাকার পাহাড় আপনারা জানেন যে পাওয়া গেছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে বাহান্ন কোটি টাকার মতন একেবারে নগদ পাওয়া গেছিল প্রচুর সোনা দানা অলঙ্কার পাওয়া গেছিল গরু পাচার মামলাতেও কিন্তু এরকম কোটি কোটি টাকার হদিস পাওয়া গেছিল এবার রেশন দুর্নীতিতে কিন্তু শুরুতে আপনাদের দেখাতে চাইব যে বিজেপির অন্দরে কি ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে যার সূত্রপাতটা হয়েছে আজকে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে যে ধর্না মঞ্চ সে তার কাছে যখন অনুপম হাজরা পৌঁছে যাচ্ছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অপসারণের পক্ষেও নিজের মত দিচ্ছেন অনুপম হাজরা ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকে উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলাম আমি এই মন্তব্য করেছেন আজকে অনুপম হাজরা দেখুন উপাচার্য যেটা করেছেন প্রথম কথা উনি প্রাইম মিনিস্টার অফিসকে কি জানিয়ে করেছেন যে এই ফলকে কি লেখা হবে প্রাইম মিনিস্টার অফিসের একটা প্রোটোকল থাকে অতএব উনি এই ফলক বানাবার আগে আমার কাছে যেটুকু খবর আছে প্রাইম মিনিস্টার দপ্তরের প্রোটোকল উনি ফলো করেননি উনি নিজের আখের গোছাবার জন্য নিজের মেয়াদকাল যাতে বাড়ে সেই জন্য উনি প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছেন অতএব এই ধরনের ভণ্ড বিজেপি মানে গোটা বিজেপি দলটার পক্ষে ক্ষতিকারক আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কারোর না রবীন্দ্রনাথ সবার অতএব দলমত নির্বিশেষে আজকে যেটা তৃণমূল আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে আমরা এক আমি এক বছর আগে বলেছি আমার ফেসবুক লাইভগুলো দেখে নিন আমি এক বছর আগে বলেছি যে এই ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্ষতিকারক ইনি না বোঝেন বিশ্বভারতীর সেন্টিমেন্ট না আছে এনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ বা ফিলোজফি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া অতএব এই ধরনের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততটাই শান্তিনিকেতনবাসীর পক্ষে স্বস্তির আশ্বাস এবং সবথেকে বড় আবার বোলপুরের মানুষের আবেগকে উনি অনেকবার আঘাত করেছেন উনি পোষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছেন উনি বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন মানে বাইরে থেকে মানুষ যে আকর্ষণে শান্তিনিকেতন আসতো সেই আকর্ষণের কোনো কারণ উনি বাকি রাখেননি উনি সব শেষ করে দিয়েছেন ওনার অপদার্থতার জন্য অতএব আমরা চাই দুগ্গা দুগ্গা করে উনি বিদায় হোক এবং এই বিদ্যুৎ যেভাবে বজ্র বিদ্যুতের মতো বিশ্বভারতীর বুকে আছড়ে পড়েছিল সেটার যত দ্রুত এখান থেকে উনি মানে এক কথায় মানে এক কথায় উনি তো এমনিতে সরবেন না ওনাকে যেন ঠেলে সরানো হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা দেখবেন কয়েকদিন পরে আপনারা জানেন যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে প্রায় নিশানা করে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির মুখপাত্র তারা বলে থাকে ভণ্ড বিজেপি তারা বলে থাকে যে কথা আজকে অনুপম হাজরার মুখেও শোনা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিশ্বভারতীর উপাচার্যের অপসারণ চান সেই একই অপসারণ আজকে অনুপম হাজরাও চাইছে না তা নিয়ে অনুপম হাজরাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র কি বলছেন দেখুন সমিক ভট্টাচার্যের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে আগে যারা বিজেপি করত তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে জমানত বাজেয়াপ্ত হবে এটা ধরে নিয়েও নিজের সর্বস্ব দিয়ে জীবন যৌবনকে শেষ করে পার্টির অস্তিত্ব পার্টির মতাদর্শ কর্মসূচিকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়ালে বিজেপির প্রতিকাক্ত তারা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পরবর্তীকালে যখন বিজেপির প্রাসঙ্গিক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষমতায় আসতে চলেছে মানুষের মনে হয়েছে তখন অনেক মানুষ দলে সামিল হয়েছে অনেকে দলে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন অনেকে এখনো দলের সংস্কৃতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি সেই তাদের খিদে পেটে রয়ে গেছে তাই কেউ কেউ নির্বাচনের সময় অনুব্রত মন্ডলের বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে একটু হজমটা হয় কিনা দেখবার জন্য সে পরীক্ষা নিরীক্ষাও তারা চালিয়েছেন বিজেপি কোনো অবস্থাতেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে ধ্বংস করতে চায় না কোন উপাচার্যকে কোন কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা বিজেপির রুচি সংস্কৃতির পরিপন্থী বিজেপি এ ধরনের কোন বক্তব্যকে এনডোর্স করে না বিজেপিতে কেউ এসে বিজেপিকে ধন্য করে দেয়নি কেউ ইন্ডিসপেন্সেবল নয় তৃণমূল যদি যেতে ইচ্ছে হয় সরাসরি তৃণমূলে কেউ চলে যেতে পারে 
কিন্তু পার্টিতে থেকে পার্টির মর্যাদাহানি করা পার্টির অবস্থানের বাইরে কথা বলাকে পার্টি কোনো সময় এন্ডোর্স করবে না এটাই পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির অবস্থান এর বাইরে কিছু নেই মুখে অবশ্য একবারের জন্য অনুপম হাজরার নাম নিলেন না কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্য যে অনুপম হাজরা সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এই কথাও বলছেন বিজেপিতে এসে কেউ দলকে ধন্য করে দেননি পাল্টা জবাব অনুপম হাজরা ফিরিয়ে দিয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্যকে সেটাও দেখুন যে ব্যক্তি বলছেন মানে এই রাজ্য অফিসে বসা এই যে টিয়া পাখির কথা আমি বলছি যিনি সবসময় শেখানো বুলি আওড়ান বারো মাস এসি ঘরে বসে রাজনীতি করেন তো উনি জানেন না হয়তো যে যারা বুথ কর্মী যারা যাদেরকে রাজ্য বিজেপি বসিয়ে রেখেছে তাদের জন্য আমি কতটা লড়াই করছি বা যারা পার্টি থেকে কোন ঠাসা তাদের জন্য একমাত্র অনুপম হাজরাই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে তাদেরকে তাদের মনোবল চাঙ্গা করছেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি বিশ্বভারতীর তো উনি পড়াশোনা করেননি উনি শান্তিনিকেতনের মানুষ না ফলে এই ভাইস চ্যান্সেলার আসার পর বিশ্বভারতীর কতটা ক্ষতি হয়েছে বা শান্তিনিকেতন বা বোলপুরের মানুষদের আবেগ কতটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে ওটা ওনার পক্ষে জানা সম্ভব না আর সব থেকে বড় ব্যাপার যে উনি হচ্ছেন একজন রাজ্য পদাধিকারী আর উনি তো নিজেকে বড় বিজেপি বলে দাবি করছেন তো উনি যদি বিজেপির সংবিধানটা পড়ে থাকেন এবং যদি ওনার মিনিমাম প্রোটোকল সম্পর্কে আইডিয়া হয় উনি আগেও বলেছেন আমার সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কারণ আমি যেটুকু বিজেপির সংবিধান পড়েছি যে একজন রাজ্য পদাধিকারী কেন্দ্রীয় পদাধিকারীর ওপরে মন্তব্য করতে পারেন না আমার ঊর্ধ্বতন যারা পদাধিকারী আছেন তারা করতে পারেন এবং সেজন্য ওনার একটু আমার মনে হয় বিজেপির প্রোটোকলটা ভালো করে পড়াশোনা করা দরকার খেয়াল রাখবেন একজন শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং আরেকজন অনুপম হাজরা এটা কোনো একদম প্রান্তিক কোনো অঞ্চলের দুজন বিজেপি কর্মী এরকমটা নন তরুণ যদি তিওয়ারির কাছে আসবো একজন হচ্ছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র স্পোক্স পারসেন আরেকজন হচ্ছেন রাজ্যের তরফ রাজ্যের থেকে একজন সেন্ট্রাল লিডার একজন কেন্দ্রীয় সম্পাদক আমি বলছি এই রকম যদি কেন্দ্রীয় নেতা এবং রাজ্য নেতার মধ্যে বিজেপির অন্দরে যদি এরকম আকচাকচি কার্য তো চলে তরুণ তাহলে তো বলতে হবে যে পঁয়ত্রিশটা আসন যেটা টার্গেট বেঁধে দিয়ে গেছিলেন অমিত শাহ বাংলায় এসে কিন্তু আকাশ কুসুম কল্পনা মনে হচ্ছে কিছু নেই দেখো ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো নেতার পার্টি নয় ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির পার্টি নয় বা পশ্চিমবঙ্গের আমাদের সুকান্ত দার পার্টি নয় ভারতীয় জনতা পার্টি হলো তার কোটি কোটি সমর্থকদের পার্টি এবং এই পার্টিটা করতে দম লাগে এটা জাস্ট একটা পলিটিক্যাল পার্টি নয় এটা একটা আইডিওলজি এটা একটা পরিবার এবং এটা আমাদের গর্ব এই পার্টি করতে আবার বলছি সত্যি দম লাগে একুশের পর যখন আমাদের কর্মীরা মার খাচ্ছিল একের পর এক কর্মীরা ঘর ছাড়া ছিল তখন আমাদের মতো অনেক ছোটোখাটো লোক যারা হয়তো কোনো বিশাল বড় কোনো জায়গায় নয় বা গ্রামে গঞ্জে অনেক মন্ডল প্রেসের তারা সামনে থেকে লড়াইটা করেছিল তারা বিভিন্ন কোর্টে কোর্টে মামলায় করেছিল বিভিন্ন জায়গায় গেছিল তারা করেছিল এই আঁকছে আঁকছি দেখতে ভালো লাগছে না সত্যি ভালো লাগছে না আর কার কি অধিকার আছে আমি বিশ্বাস করে দাও কার কি অধিকার আছে কার কি অধিকার নেই নিয়ে আমার মন আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রোল থাকে যেমন ধরো আমি যুব মোর্চার একটা পদে আছি আমার একটা ছোট্ট রোল আছে আমার কাজ ওই ছোট্টটুকু তার থেকে বেশি না তার থেকে কম না যে রাজ্যের মুখপাত্র হয় তার একটা ছোট্ট রোল আছে যে কেন্দ্রীয় সম্পাদক হয় তার রোল আছে রোলগুলো ডিসাইড করে পার্টি এবার অনুপম তার ইচ্ছা হয়েছিল ওইখানে যাওয়ার ওই মঞ্চে যাওয়ার তিনি গেছেন যেতেই পারেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী আমরা ভারত মানে বিশ্বভারতীর মুখপাত্র নই বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মুখপাত্র নই বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অনেক কাজ করেছেন যেগুলোকে আমরা সমর্থন করি না এবং যতদূর খবর আমাদের কাছে আছে তার টেনিও রিসেন্টলি এক্সপায়ার করছে এবং সেটা মনে হয় এখনও পর্যন্ত এক্সটেন্ড করেনি কিন্তু তারও একটা লিমিট থাকে তারও একটা বলা স্টাইল থাকে এটা ধরন থাকে এবার কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় কেউ মাত্রা ক্রস করছে বা কি করছে দলের সিনিয়র দপ্তরের কাছে এখানে আসতে চাইবো যে কার কি এক্তিয়ারের কথা বলছিল কিছুক্ষণ আগে তরুণ যদি তিওয়ারি এক্তিয়ারের কথা কিন্তু বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কখনো অনুপম হাজিরাকে শ্রমিক ভট্টাচার্য কখনো শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অনুপম হাজিরা আমি একটা শুধু পুরনো পোস্ট এটা বারোই সেপ্টেম্বর অনুপম হাজিরা পোস্ট করেছিলেন যেখানে তিনি আজকে সংবিধানে কথা বলেছেন সেদিনও সংবিধানে কথা বলেছিলেন 
যদি কেউ মাঝে মাঝে সেটা করে থাকেন তাহলে আমি যতদূর জানি সেটা বিজেপির সংবিধান বিরোধী এবং শেষে তিনি বলেছিলেন ঠিক যেমনভাবে একজন ওসির একজন এসপির কাজকে অ্যাসেসমেন্ট করা বা মন্তব্য করার এখতিয়ার নেই এখতিয়ার নেই এই কোন দল কোথাও কি তৃণমূলের সুবিধে করে দিচ্ছে দেখো সুব্রদা আমি বারংবার এবিপির পর্দায় এসে বলেছি বিজেপির এই যে দল সেই দলে এই গোয়াল ঘরে প্রচণ্ড গোটাগুতি এতদিন আমরা দেখেছি শুভেন্দু ভার্সে সুকান্ত সুকান্ত ভার্সে দিলীপ দিলীপ ভার্সে সুগে শুভেন্দু এখন তো দেখছি অনুপম হাজরা ভার্সে শ্রমিক বচ্চার্য শুরু হয়ে গেছে আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে বাংলার মানুষকে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি জুতোর বিজ্ঞাপন যেখানে বিজেপির কর্মীরা তাদের শীর্ষ নেতৃত্বদের জুতোর মালা পড়াচ্ছে তারপরে আমরা দেখেছি জগন্নাথ সরকারকে গেট বন্ধ তালা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে তারপরে আমরা এখন এই কাণ্ড দেখছি সমিক বচ্চাজ বলছে এগিয়ে মাছের জল খাচ্ছে আর অনুপম হাজরা বলছে ওর কি খিদে আছে সেটা অনন্যা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই এবিপির পর্দায় বলল কিছুক্ষণ আগে বাইতে এই তো বিজেপির অবস্থা কিন্তু এখানে একটা কথা আমি অনুপম হাজরার ফরে বা বিরুদ্ধে বলবো না সেটা হচ্ছে অনুপম হাজরা যে তৃণমূলের মঞ্চে আজকে গেছে এই মঞ্চটা কিচের মঞ্চ এই যে উপচা উপাচার্য এসছে বিশ্বভারতীতে যাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিয়োগ করেছেন এ দোল উৎসব করতে দেয়নি এ পৌষ মেলা করতে দেয়নি এ রবি ঠাকুর কেও চেনে না এ রবি ঠাকুরের নাম সরিয়ে ফলক করেছে আমি জাস্ট শেষ করে নিচ্ছি দশ সেকেন্ড তো সেখানে দাঁড়িয়ে রবি ঠাকুরের যে অপমান করেছে বিজেপির এই পশু উপজাত তাকে বাংলা মানুষ ক্ষমা করবে দ্রুত বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিজেপির কার্যকর্তা বিজেপির কর্মী বিজেপি নেতা নয় সেকেন্ড এই এক্স ভার্সেস ওয়াই এ ওর সম্পর্কে বলছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে বলার সুযোগ আছে বলেই হয়তো বলছে কিন্তু এই এক্স ভার্সেস ওয়াইতে কেউ ভাদুসে হয় না আমি সুরক্ষিত নই এই একটাই কথা বলো আমার আজকে সত্যি আমার ভাতৃসব তরুণের জন্য খুব মায়া লাগছে কারণ ওকে এদের ওর নেতাদের মারামারি যেটা এখন মানুষের চোখের সামনে প্রকাশছে এত বড় একটা চ্যানেল দেখাচ্ছে সেটাকে ডিফেন্ড করার ও সুযোগ পাচ্ছে না আর তাও কাকে নিয়ে বি একটা পোষ্য উপাচার্যকে নিয়ে যে নির্লজ্জের মতো নরেন্দ্র মোদীকে খুশি করার চেষ্টা এখনো একজন আমাদের বক্তা রয়েছেন সিপিআই এর তরফে আমি তার কাছে আসবো তার একটা ছোট্ট বিরোধীতে যাওয়ার সময় হয়েছে নিঃসন্দেহে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির অন্দরে এই যে অল ইজ নট ওয়েল এর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে কার সুবিধে অর্থাৎ কার পৌষ মাস এবং কার সর্বনাশ নাকি সবটাই আদৌ তো একটা কল্পনা একটা ছোট্ট বিরতির পর আলোচনায় ফিরে আসছে চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है सीबीआई सीबीआईर दुर्नीति दमन शाखार कलकार अफिसर प्रधान बदल पुरनियोग दुर्नीति दुई पुरसभा प्रातन और बर्तमान चेयरमैन के जिज्ञास इडिर सतटाय बांगला सन्धे सतटाय देख पपियार संगे ফ্লিপকার্ট It is my creation, Jack Olibol, Herbal Body Oil. Puroniyog Durniti Pashabashi Yashan Bonton Durniti Teo Nanan Nik Thheke Nanan Tothho Uthe Aashche Ebaar Takaar Pahar Eer Hodish Minlo Tana Shataj Ghanta Talla Shite Kolkata Ojeela Miliye Ekhono Pohr Jonto Aathero Koti Kuri Lok Khota Ka Baji Aapto Kore Chhe Edi Shutrer Khabor Eer Moddhe Onkit India Limited Eer Kolkata AJC Bort Shudod Eer Office Thheke Baji Aapto Kora Hoye Chhe Aak Koti Taka রেশন দুর্নীতি তদন্তে আরো কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইডির আধিকারিকরা প্রায় সাতাশ ঘন্টা তল্লাশি চালায় এবং এরপর এই টাকার হদিস মিলল বাঁকুড়ার দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে মিলেছে ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকা ইডির অনুমান বাজেয়াপ্ত করা এই টাকা রেশন দুর্নীতি
আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাঁকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডী প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চটাট অ্যাকাউন্টে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা ষোলো কোটি আশি লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন হ্যারেস্ট হওয়ার পরে আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ওরা আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসছে তবে ওদের ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধা ছিল ডেট অ্যান্ড টাইম অফ অ্যারেস্টটাও জানায়নি পরে সেটা সংশোধন করে ওরা জানিয়ে দিয়েছে আমি তো এর মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছে এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সার বার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসেনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আইকর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর सीबीआई एर दुर्नीति दमन शाखार कलकार अफिसर प्रधान बदल पुरनियोग दुर्नीति दुई पुरसभा प्रातन और बर्तमान चेयरमैन के जिज्ञासबाद इडर सतटाय बांगला सन्धे सतटाय देख पापियार संगे फिर इडी हेफाजते ज्योतिप्रिय आज द्वित दफार जेरा और कथा मिलल प्रातन खाद्यमंत्री नतून सम्पत्तर हदिश घंटा खानिक संगे सुमन रत आठटा সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করল আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোন সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে
বিরোধী তো যাওয়ার সময় আপনাদের বলছিলাম না যে অল ইজ নট ওয়েল ইন বিজেপি কেন বিজেপির অন্দরে সবটা ভালো নয় অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে আরেকটা অস্বস্তি ছবি আপনাদের দেখাবো যেটা মগরা হাটে জেলা সভাপতি নিয়ে খুব দিলীপ ঘোষের সামনে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হলো দিলীপ ঘোষের সামনে জেলা সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান চলছিল যেখানে নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মীরা অভিযোগ যেটা দুর্গা পুজোর জন্য যে দলীয় অনুদান তার একটা বড় অংশ নাকি আত্মসাত করে নিয়েছেন তিনি এই অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দিলীপের সামনে ধুম ধুমার একবার ছবিটা দেখুন আমি শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে আসবো রাজ্যে চারিদিকে দুর্নীতির ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ শ্রীকুমার দা ঠিক সেই সময় তৃণমূলকে প্রতি মুহূর্তে যে প্রধান বিরোধী দল দুর্নীতির প্রশ্নে নিশানা করছে তাদের বিরুদ্ধে দুর্গাপুজোর অনুদানের টাকা আত্মসাত করার মতন দুর্নীতির অভিযোগ শুধু তাই নয় দর্শকদেরও স্মরণে থাকবে যখন মুরলীধর সেনলেনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল তখন এই অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে পাথর যে একটা মোটা অঙ্কের রয়্যালটি যেটা অনুব্রত মণ্ডল এবং তার অনুগামীদের কাছে যেত সেটা নাকি এখন ধ্রুব সাহার কাছে যায় এবং তার জন্য সিবিআই ইডির পর্যন্ত তদন্তে দাবি করেছিলেন কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল সিপিএম বা তৃণমূল কংগ্রেস নয় খোদ বিজেপি অর্থাৎ যারা দুর্নীতির প্রশ্নে শাসক দলের সমালোচনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ একেবারে দলের অন্দর থেকে সামনে আসছে এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা আমি 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 শ্রীকুমার দা একটু আপনাকে থামাচ্ছি কারণ নিঃসন্দেহে অনেকটা সময় আপনি বলবেন একটা ছোট্ট বিরোধীতে যাওয়ার সময় হয়েছে প্রশ্নটা এইখানে যে প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে যদি এইভাবে এতটা দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে তারা শাসক দলের সমালোচনা করবে কোন নীতিগত জায়গা থেকে একটা ছোট্ট বিরোধী ফিরছি তারপর শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Say hi to a world where everything is pre-pawned. Every journey, every adventure, every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda. फटाफट বঙ্গবিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আইকর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধ্যে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা 
মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করলেন কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে নথি থাকার দাবি করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও তিনি দিলেন অখিল গিরি সেই ভিডিও পোস্ট করে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপালকে ইমেল পাঠালেন বিরোধী দলনেতা আর এবার অখিল গিরি প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া এলো বিধানসভার স্পিকারের তরফ থেকে আমি গোটা বিষয়টি শুনেছি এই ধরনের কথা উনি না বললেই পারতেন আমি এই ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না বক্তব্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা পারি না নাকি আমরা পারি না তোমার কলার ধরে তোমাকে দশ মিনিটে জেলে ঢুকে যেতে পারি আমরা পারি আমাদের কাছে যে কাগজ আছে রবান্নতে যা কাগজ আছে আমরা দেখছি আমাদের হাতেও আছে আমাদের হাতেও কাগজপত্র আছে সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বোসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলম তো আমরা ধরবো ছাড় পাবে না আমাদের কাছে আমাদেরও আইবি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আমি শুনছিলাম আমি কিন্তু এটা বাঞ্ছনীয় না রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার কি কারণ আছে এটা না করলেই ভালো হতো এটা আমি ঠিক আই ক্যানট এন্ডোজ দিস নিউজ আমার এটা খুব মানে আমার আমি ভালো ভালো ভালোভাবে আমার নেই নিয়ম এটা বিধানসভার গরিমা মর্যাদা বজায় রাখতে গেলে পরে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের যারা বিধায়ক তাদের পার্লামেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস কোনো রকমভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অসুবিধার মধ্যে না পড়ে এটা তো খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাপার না সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বোসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলম তো আমরা ধরবো সভায় কে কি বক্তব্য রাখছে সম্মানীয় বিরোধী দলের নেতা যখন বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বেগম বলে যখন কি খালা বলে যখন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে বেগম খালা এবং অত্যন্ত কুরিচিকর মন্তব্য করে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা যদি তিনি বলেন আমার মনে হয় বাংলার মানুষ বীরবাহাজদা আমার পায়ের জুতোর সমান একটা আদিবাসী মন্ত্রী মহিলা শিক্ষিতা বিধানসভার সদস্য তাকে বলছে আমার পায়ের তলায় থাকে তাহলে যার ভাষা এরকম তার কথার উত্তর দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি বোধ করি না शुक्र रत श्रीकुमार मुखोपाध्याय आगे छवि देखो जिला सभापति क्षोभ दिलीप घोषर सामने मगराहटे तुल कलम परिस्थिति तैरि हलो देखें छवि Hello 
सम्मान जिला सभापति घबला एक लक्ष ट बिल कर तिर हजार टाक दिए सत्तर हजार टाक हमला कर रख सत आठखाना पुजो निजे जे भाव घबला कर राज्य विभिन्न नेता जा जिला सभापति मार्फत जिला सभापति जिला सभापति चाहिए जिला सभापति मदद त्याग चाहिए श्री कुमार मुखोपाध्याय देखो एक समय कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू महासभा आर एस एस सब प्राय एक ही समय तैरी एक जन एक पार्टी तैरी जस्ट और कैडर बेस पार्टी एकदम जे जान कम्युनिस्ट पार्टी जे कथा बोले तरह से लड़ाई करते अर्थात एक धर्मी भावपन्न एक दल और एक धर्म निरपेक्ष एक दल कितु दोटो कैडर बेस पार्टी एटाई भावतम विभिन्न फर्मे शेष पर्त कनसंघ कारतीय जनता पार्टी भय एक फर्म निल ए दाड़ी आंतु मूल जैगा क्योंकि से ही पुरानो जैगे जेटा जो जन भारतीय जनसन से खान शुरू तरह हिंदू महासभा बोलते भावत वो कैडर बेस पार्टी जो कैडर बेस पार्टी है तो हमें ए रकम एक राज्य सभापति तर छवि जुतो दिए मारा ये कल्पना करा जाए ना एवं ये घटे ये घटे ये कारण बीजेपी एन शुद्ध क्षमत आसार जो एक दल परिणत हो नीति निष्ठा जाते बिुदे एकदम हमारे धर्मनिरपेक्ष धर्मी दल सबटाई ठीक कंतु तरह तर एक कैडार बेस्ट तर पार्टी थार कथा हिसेब मत तर बदले एन एक दक्षिणपन्थी दल जे दुर्गा पुजोते टाक दे तृणमूल कॉग्रेस टाक दे क्लाब दे टाक दे सरसर दल के तो यही बेपार तैरि क्षमत ही आसते हैं सूत दुर्गा पुजो जरा कर तक टाक दाओ टाक मेरे दिल स्वभावत ही टाक देव मान यम कैश टाक जेखने फोर्ट कर चूरी है से चूरी मारामारी बेसि तरुण ज्योति तिवारी का दोटो पार्टे आसब एक हे दुर्नीतर प्रपर जे दल बिुदे एके बारे सभापतर बिुदे दुर्नीतर अभिजोग को तृणमूल कॉग्रेस सीपीएम करा ये बारे बजेपी अंदर थे अभिजोग उठे आस अभिजोग आगे एस तृणमूल हाँ तृणमूल और बजेपी हाँ तो टू ए ट्राफिक तृणमूल कॉग्रेस दल का सम्मान नहीं तृणमूल कॉग्रेस दल का जाए ना आज के तुम्हारे दल कर्मी दल का करी क्योंकि सम्मान पाए ना तो तृणमूल जोट कर तृणमूल तृणमूल जोट कर दादा को मुखे कथा बोला नहीं बुझे पाए आसल बार बोलो सीपीआई तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी अब इंडिया भारत कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय होते मुखे बैठा है राज्य सभापति तो भावल तो दिलीप दास दार्जिलिंग पुनराबृत्ति आसले आज के एक जिस परिष्कार बोझा गया है जीजेपी नेतृद वाई जेड सिक्यूरिटी क्यों लागे क्यों दे केंद्रीय सरकार तृणमूल रिजु दत्तर आशा कर खुब एक भलो लगे ना कारण सिक्योरिटी एक्सवैजेड सिक्योरिटी कथा तो राज्य 
মন্ত্রী তিনিও একটা সিকিউরিটি পান সেখানে কি হয়েছে একবার দেখাতে চাইবো এটা হচ্ছে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে কিভাবে হামলা চালাচ্ছেন ভাঙচুর চালাচ্ছেন গ্রামবাসীদের একাংশ এটা একবার দেখুন রায়নায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে ভাঙচুর চলেছে মন্ত্রীর পুকুরে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ মারধর মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ মারধরের অভিযোগে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও হয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ এই ছবিটাও আপনারা দেখুন আন্দোলন পর্যন্ত করতে পারবেন কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী গ্রামবাসীরা গিয়ে মন্ত্রী বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছেন সিকিউরিটি কথা কিছুক্ষণ আগে তুমি বলছিল এইখানে আমার আমরা গুলিয়ে দিলে হবে না একদিকে বিজেপির কর্মীরা দিলীপ ঘোষকে ঘিরে ধরে অভিযোগ জানাচ্ছে তাদের নেতাদের জুতোর নেতাদের ছবিতে জুতোর মালা পড়াচ্ছে জুতো দিয়ে পিটছে আর এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমার প্রদীপ বাবুসায় কথা হয়েছে এখানে হয়েছে এই যে পুকুরটা এই পুকুরটা কারুর একটা বায়না করা পুকুর সেখানে তার কিছু কর্মীরা গিয়ে মাছ ধরেছে সেই মাছ ধরা নিয়ে একটা গ্রামীয় বিবাদ যেটা তার বাড়িতে এসে পড়ে না না সেখানে গ্রামবাসীরা তার বাড়িতে এসে মন্ত্রী তো বাড়িতেও নেই এখানে তো তৃণমূল বা মন্ত্রীর কোনো ব্যাপার নেই এটা গ্রামের একটা বিবাদ আমি বলছি বিবাদ এবং বিভিন্ন সময় শতাব্দী রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ রিজু ভুলে গেছে কয়েকদিন আগে কৃষ্ণনগরে বিজয় সম্মেলনে তেহট্টের বিধায়ক দাঁড়িয়ে কি বলেছিল সেটা রিজু মনে হয় ভুলে গেছে পঞ্চায়েতে টিকিট বিক্রি নিয়ে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের কর্মীরা কি বলল ভুলে গেছে আসলে আবার তৃণমূল মানে চোর এবং এবারে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেটাতে একদম বিভাজন তৈরি করার সব রকম চেষ্টা চলছে এবং ডেফিনেট করে আলটিমেটলি ওই বিজেপি হিন্দু কার্ড খেলছে ওদিকে তৃণমূল মুসলিম কার্ড খেলছে ওদিকে আইএসএফের ভূমিকা এ সবটাই খুব প্রশ্নের মুখে তবে এটা নিশ্চিত তৃণমূল এবং এটা নিশ্চিত যে তৃণমূল এর পরে পরে আসছে না দুর্নীতি এবং তার অভিযোগ গুলো ফিরে ফিরে আসে এবং বারে বারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তদন্তে নামে এবং বিষয়টা হচ্ছে যে মন্ত্রীরা তারা কিন্তু একের পরে গ্রেফতার হন কেউ হেফাজতে থাকেন কেউ হাজতে যান আমি এখানে বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসতে যাবো বিক্রম এখনো পর্যন্ত যা যা তথ্য ইডি সূত্র মারফত পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তিনটে সংস্থা এর আগে তিনটে ভুয়ো সংস্থা ছিল যেখানে কালো টাকা সাদা করা হতো আরও দুটো ভুয়ো সংস্থার হদিস পাওয়া গিয়েছে এবং এই সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর তিনি ইডির বক্তব্য অনুযায়ী তিনি যে স্বীকার করেছেন যে সংস্থাগুলো আসলে কোনো ব্যবসায়িক কাজ ছিল না আসলে এগুলো কাজ ছিল যে ভু বা কালো টাকাকে সাদা করা মানে এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি বলো গরু পাচার বলো রেশন দুর্নীতি মোডাস অপারেন্ডিটা কার্যত সব ক্ষেত্রে একই কালো টাকা সাদা করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন আমার একটাই রাজ্যের সংস্থা রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স তারা করছিল ওটা কি দিনের পর দিন রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স কে ঘুম পারিয়ে রাখা হয়েছিল কারণ রাজ্যের মন্ত্রীরাই তো করছে ইন্টেলিজেন্স কার বিরুদ্ধে কাজ করবে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স এর কাছে সমস্ত খবর ছিল এই যে ধরুন আজকে প্রাইমারি এস এস সির দুর্নীতি এটা কি জানি না রেগুলার মামলা হচ্ছে দশ বছর ধরে সবাই জানে 
এই যে রেশন দুর্নীতি দু সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রতিবেদন অনুযায়ী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মামলা করেছে দশ বছর আগে থেকেই জানে সবাই জানে এটা হচ্ছে এটা সবাই জানে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ঘুমিয়েছিল এ রাজ্যের তো যারা তদন্তকারী সংস্থা তারা যদি তদন্ত করতেন তাহলে তো হাইকোর্ট বারবার সিবিআই বা ইডির কাছে দিতেন না এবং রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা কোনো ভাবেই রাজ্যের কোনো মন্ত্রী বা কোনো আমলা মানে সিনিয়র আমলা যদি কেউ থাকে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারবেন এটা স্বাভাবিক আজকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা সিবিআই এই তদন্তগুলো করছে বলে এই এরা ধরা পড়ছে এবং রাজ্যের সর্বস্তরে যারা রয়েছেন তারা তো ডেফিনেটলি জানেন তা না হলে এই জিনিসটা তো হতে পারে না এটা প্রায় দু সাল থেকে আজকে দু সাল প্রতিনিয়ত হচ্ছে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট নেই যেখানে দুর্নীতি নেই আপনি দেখুন কয়লা চুরি আপনি দেখুন আজকে এস আপনি দেখুন প্রাইমারি আজকে খাদ্য রিসেন্ট আমি শুনলাম ওই একজন ওই মন্ত্রী আছে ওনার ছেলেকে আজকে নোটিস করা হয়েছে সিবিআই এর অখিল গিরির ছেলেকে আমি জানি না কতটা সত্যি কিন্তু খবরটা আমি পেয়েছি প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে আয়কর দপ্তরের তরফ থেকে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট এবং এক একজনের সম্পত্তির পরিমাণ ভাবা যায় একটা মন্ত্রী একটা এমএলএ একটা এমপি তাদের কত পরিমাণ মাইনে হয় যে এই পরিমাণ সম্পত্তি হচ্ছে আপনি আজকে দেখুন বিভিন্ন জায়গায় তাদের সম্পত্তি পুরো ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে কেউ ইনকাম ট্যাক্সে ফাঁকি কেউ করে ফাঁকি ডাইরেক্ট দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আজকে প্রতিপ্রিয় মল্লিক বলছে আমি দায়মুক্ত দায়মুক্ত মানে এখন তো আর টাকা তোলারও কোনো গল্প নেই দেবারও কোনো গল্প নেই উনি জেলে চলে গেছে এবং তার ওপরে যারা নেত্রী তারা বলছে যে যারা ইন্ডিভিজুয়াল তারা বুঝবে তারা কেউ দায় নিতে চাইবে না বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যে বারো বছরের সরকারের আমলে এত বড় দুর্নীতি হলো সরকার তার দায় এড়াতে পারে কি করে একটা ছোট্ট বিরতির পরে নিয়ে আলোচনায় ফিরে আসছি রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুমকি দিচ্ছেন মন্ত্রী নষ্ট হচ্ছে রাজভবনের গরিমা হয় বরখাস্তের সুপারিশ নয় বিবৃতি দিন রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা আয়ুর্বেদা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুখিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসন কে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আয়কর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধ্যে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা এবার বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা বিশ্বভারতীর উপাচার্য অপসারণের পক্ষে মত দিলেন তিনি ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকে উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন তিনি এমনই মন্তব্য করলেন অনুপম হাজরা 
গতকাল কালনায় বিজেপির বিজয় সম্মেলনীতে গিয়ে বিজেপিরই নেতাকর্মীদের আক্রমণ করেন অনুপম হাজরা এখন বঙ্গ বিজেপির পদ পাওয়া মানে গোলাম হয়ে যাওয়া কান থেকে চুল খসলে হয় আপনাকে শোকাস করা হবে নয় সাসপেন্ড নয় পদ চলে যাবে সবই চাকর হতে ভালোবাসে নাকি সবাই কি চাকর হতে ভালোবাসে ঘরের শত্রু বিভীষণ যারা আছে তাদের ঝাঁপা মেরে বের করতে হবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শান্তিনিকেতনে ঠিক আমার পিছনে এখানেই তৃণমূল গত বারো দিন ধরে আন্দোলন করছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলন চলছে এবং এই আন্দোলনের মূল কারণ হচ্ছে যে এখানে যে ফলক লাগানো হয়েছে সেই ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং এখানে তার বক্তব্য হচ্ছে যে ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই কারণের জন্যই এখানে রাজনীতি করছেন উপাচার্য সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম রয়েছে উপাচার্য নিজের নাম দিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং তার জন্যই লাগাতার আন্দোলন চলছে আজকে বীরভূমের বীরভূমের বোলপুর সংসদের যিনি প্রাক্তন এমপি ছিলেন সে অনুপম হাজেরা এবং তিনি সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক তিনি আজকে এসছেন এবং এই মঞ্চের সামনেই যে রবীন্দ্রমূর্তি সেখানে মাল্যদান করলেন এবং তিনি জানালেন যে তার দাবি নতুন নয় এক বছর আগেই তিনি দাবি করেছেন এই উপাচার্য পরিবর্তনে এবং সেই বিষয়টি আমরা তার কাছে জানব দেখুন উপাচার্য যেটা করেছেন প্রথম কথা উনি প্রাইম মিনিস্টার অফিসকে কি জানিয়ে করেছেন যে এই ফলকে কি লেখা হবে প্রাইম মিনিস্টার অফিসের একটা প্রোটোকল থাকে অতএব উনি এই ফলক বানাবার আগে আমার কাছে যেটুকু খবর আছে প্রাইম মিনিস্টার দপ্তরের প্রোটোকল উনি ফলো করেননি উনি নিজের আখের গোছাবার জন্য নিজের মেয়াদকাল যাতে বাড়ে সেই জন্য উনি প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছেন অতএব এই ধরনের ভণ্ড বিজেপি মানে গোটা বিজেপি দলটার পক্ষে ক্ষতিকারক আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু কারোর না রবীন্দ্রনাথ সবার অতএব দলমত নির্বিশেষে আজকে যেটা তৃণমূল আন্দোলনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে আমরা এক আমি এক বছর আগে বলেছি আমার ফেসবুক লাইভগুলো দেখে নিন আমি এক বছর আগে বলেছি যে এই ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্ষতিকারক ইনি না বোঝেন বিশ্বভারতীর সেন্টিমেন্ট না আছে এনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ বা ফিলোসফি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া অতএব এই ধরনের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততটাই শান্তিনিকেতনবাসীর পক্ষে স্বস্তির আশ্বাস এবং সব থেকে বড় আবার বোলপুরের মানুষের আবেগকে উনি অনেকবার আঘাত করেছেন উনি পোষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছেন উনি বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছেন মানে বাইরে থেকে মানুষ যে আকর্ষণে শান্তিনিকেতন আসত সেই আকর্ষণের কোনো কারণ উনি বাকি রাখেননি উনি সব শেষ করে দিয়েছেন ওনার অপদার্থতার জন্য অতএব আমরা চাই দুগ্গা দুগ্গা করে উনি বিদায় হোক এবং এই বিদ্যুৎ যেভাবে বজ্র বিদ্যুতের মতো বিশ্বভারতীর বুকে আছড়ে পড়েছিল সেটার যত দ্রুত এখান থেকে উনি মানে এক কথায় মানে এক কথায় উনি তো এমনিতে সরবেন না ওনাকে যেন ঠেলে সরানো হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা দেখবেন কয়েকদিন পরে প্রথম কথা হচ্ছে একজনের কুকীর্তির দায় তো গোটা বোলপুরবাসী বইবে না ফলে সেদিন যেদিন ফলক সরা হবে আমি যদি বোলপুরে থাকি নিশ্চয়ই থাকবো একদমই জিনিস একটা পরিষ্কার দেখো তিনি জানিয়ে দিলেন যে যেদিন ফলক সরাবেন তিনি তার পাশে থাকবেন এবং তিনি জানাচ্ছেন যে এই ফলক সরানো নয় এই উপাচার্যকে সরানো আন্দোলন তার গত এক বছর ধরে চলছে ক্যামেরা আবির ইসলামের সঙ্গে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ বীরভূম गुजब चायला खबर चायला खबर बांगलार खबर
একবার সেই ছবিটা আপনাদের দেখাচ্ছি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার ঘটনা কিছুক্ষণ আগে রিজু যেটাকে গ্রাম্য বিবাদ বলছিল পুরোটাতে রাজনীতির রং লেগে গিয়েছে কারণ পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য এসেছে তিনি বলছেন এই গোটা ঘটনার পেছনে সিপিএম এর উস্কানি রয়েছে শ্রী কুমার মুখোপাধ্যায় এক নম্বর কথা হচ্ছে ও গ্রাম্য বিবাদ বিবাদ কিছু নয় জমিগুলো এই পুকুরগুলো যেভাবে লিজ দেয়া হয় আপনাদের উস্কানি ঘটনা ঘটনার পেছনে এক উস্কানি আবার কি তাতে তো দাবি হক হকের পাওনা যদি পেতে গিয়ে যেভাবে নামে ওরা সেভাবেই নামতে হবে তো এই নামাটাই তো মূল কথা এবং সেটা যদি উস্কানি হয় উস্কানি যদি বলা বলা যায় তাদের নেতৃত্ব দেওয়া তো নেতৃত্ব দেওয়া এরা তো জবরদখল করে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল কে সমর্থন করেন না কেন আপনাদের পুকুর দখলের লড়াইতে হকের দাবি সেখান থেকে মাছ তুলবেন বেচবেন সেইগুলো হকের দাবি আর এই দিকে যেখানে বাংলার মানুষের সবকিছু বিক্রি করছে সম্ভব হলে আকাশটা তো ফর সেল স্টিকারটা লাগিয়ে দেবে তৃণমূল হকের দাবি শেষ পর্যন্ত পাবে কিনা যারা বঞ্চিত রাস্তায় বসে আছেন সময় শেষ আমি শুধু একটু রিজুবাবুকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই উনি যে বলছেন হকের দাবি বাংলা টাকা থেকে বঞ্চিত তৃণমূল বলে ওনারা মামলা করছেন না কেন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে বাংলা টাকাটা তো খুব সহজে পেয়ে যায় फटाफट Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshu Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Say hi to a world where everything is pre-pawned. Every journey, every adventure, every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda. বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ কার্যকর্তাদের চেষ্টা হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছানো নয় দলের পদ গুঠিগত করা বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্না মঞ্চে অনুপম ফলক বিতর্কে পাশে থাকার বার্তা কেউ বিজেপিতে এসে দলকে ধন্য করে দিচ্ছে না পাল্টা শ্রমিক পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গতকাল ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর আজ ফের সিজিওতে তলব বরানগর পুরসভার চেয়ারপারসনকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানও এবার রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরিকে আইকর নোটিস নোটিস মন্ত্রীপুত্র সুপ্রকাশকেও আগামী সোমবার হাজিরা নির্দেশ পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে অভিযোগ শুভেন্দুর সিবিআই এর দুর্নীতি দমন শাখার কলকাতার অফিসের প্রধান বদল পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে দুই পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির সাতটায় বাংলা সন্ধ্যে সাতটায় দেখুন পাপিয়ার সঙ্গে ফের ইডি হেফাজতে জ্যোতিপ্রিয় আজ দ্বিতীয় দফার জেরা আর কোথায় মিলল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী নতুন সম্পত্তির হদিস ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা পুরনিয়োগ দুর্নীতির পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতিতেও নানান দিক থেকে নানান তথ্য উঠে আসছে এবার টাকার পাহাড়ের হদিস মিলল 
টানা 27 ঘন্টা তল্লাশিতে কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 18 কোটি 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি সূত্রের খবর এর মধ্যে অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেডের কলকাতা এজেসি বোর্ড রোডের অফিস থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 1 কোটি টাকা রেশাদ দুর্নীতি তদন্তে আরো কয়েকটি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বাকি 40 লক্ষ টাকা মিলেছে আপনারা জানেন ইডির আধিকারিকরা প্রায় 27 ঘন্টা তল্লাশি চালায় এবং এরপর এই টাকার হদিশ মিলল বাকুড়া দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টে মিলেছে 16 কোটি 80 লক্ষ টাকা ইডির অনুমান বাজেয়াপ্ত করা এই টাকা রেশাদ দুর্নীতি আর বারবার যে প্রশ্ন উঠে আসছিল যে কালো টাকা সাদা করতেই কি বিভিন্ন জায়গায় এতগুলো কোম্পানি খোলা হয়েছিল চার মাসের মধ্যে তিনটে কোম্পানি যেটা জানা যাচ্ছে বাকুড়ার ঠিকানায় খোলা হয়েছিল দুটি কোম্পানি কালো টাকা সাদা করতে ইডির দাবি রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে মেসার্স এজি অ্যাগ্রোটেক এবং মেসার্স এজে রয়্যাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানিতে সংস্থার অন্যতম অংশীদার চন্ডি প্রসন্ন জেনা বয়ানে স্বীকার করে নিয়েছেন কোম্পানি খোলাই হয়েছিল রেশন দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করার জন্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চাটা টাকাউন্টে শান্তনু ভট্টাচার্য নির্দেশেই টাকা জমা পড়েছিল বলে ইডি দাবি করছে দুটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে থাকা 16 কোটি 80 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 18 কোটি 20 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন জ্যোতিপ্রিয় এটা তার বিশ্বাস হয় না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বনমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিধানসভা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে যখন হ্যারিস হওয়ার পরে আমাকে 24 ঘন্টার মধ্যে জানানো দরকার ও আমাদের ইন্টিমেশন দিয়েছে সে আমাদের ইন্টিমেশন এসে তবে ওতে ফ্যাকচুয়ালি কিছু অসুবিধা ছিল ডেট এন্ড টাইম অফ হ্যারিসটা জানাইনি পরে সেটা সংশোধন করে আমরা জানিয়ে দিয়েছি আমি তো এই মেরিটটা জানি না কি মেরিট কেসের কি মেরিট আছে তবে জ্যোতিপ্রিয় মন্ডিতের সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি আমাদের বিধানসভাতে আসতেন প্রায় সবার সাথে আলোচনা করতেন খোলামেলা এবং আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর বিরুদ্ধে যে এই ধরনের অভিযোগ যেটা আনা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তো নিজের নির্দোষ নিজে যে নির্দোষ বারবার একই কথা বলে আসছেন এবং আমারও মনে হয় যে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে কথাবার্তা বলছেন তার একটা সারবার্তা রয়েছে এত জোর দিয়ে জোরের সঙ্গে বলছেন দেখা যাক আগামী দিনে কি হয় তবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ও অনেক খোলামেলা মানুষ এবং অনেক আমার তো মনে হয় না কোনো ইনভলভমেন্ট আছে থাকতে পারে থাকতে পারে তদন্ত হবে এবার বিশ্বভারতীতে তৃণমূলে ধর্ণা মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা বিশ্বভারতীর উপাচার্য অপসারণের পক্ষে মত দিলেন তিনি ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকা নিয়ে গত বারো দিন ধরে লাগাতার আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস এক বছর আগে থেকে উপাচার্যকে সরানোর পক্ষে মত দিয়েছিলেন তিনি এমনই মন্তব্য করলেন অনুপম হাজরা গতকাল কালনায় বিজেপির বিজয় সম্মেলনীতে গিয়ে বিজেপিরই নেতাকর্মীদের আক্রমণ করেন অনুপম হাজরা এখন বঙ্গ বিজেপির পদ পাওয়া মানে গোলাম হয়ে যাওয়া কান থেকে চুল খসলে হয় আপনাকে শোকাস করা হবে নয় সাসপেন্ড নয় পদ চলে যাবে সবই চাকর হতে ভালোবাসে নাকি সবাই কি চাকর হতে ভালোবাসে ঘরের শত্রু বিভীষণ যারা আছে তাদের ঝাঁকা মেরে বের করতে হবে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শান্তিনিকেতনে ঠিক আমার পিছনে এখানেই তৃণমূল গত বারো দিন ধরে আন্দোলন করছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আন্দোলন চলছে এবং এই আন্দোলনের মূল কারণ হচ্ছে যে এখানে যে ফলক লাগানো হয়েছে সেই ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং এখানে তার বক্তব্য হচ্ছে যে ফলকে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এই কারণের জন্যই এখানে রাজনীতি করছেন উপাচার্য সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম রয়েছে উপাচার্য নিজের নাম দিয়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাম নেই এবং তার জন্যই লাগাতার আন্দোলন চলছে আজকে বীরভূমের বীরভূমের বোলপুর সংসদের যিনি প্রাক্তন এমপি ছিলেন সে অনুপম হাজেরা এবং তিনি সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক তিনি আজকে এসছেন এবং এই মঞ্চের সামনেই যে রবীন্দ্রমূর্তি সেখানে মাল্যদান করলেন এবং তিনি জানালেন যে তার দাবি নতুন নয় এক বছর আগেই তিনি দাবি করেছেন এই উপাচার্য পরিবর্তনে এবং সেই বিষয়টি আমরা তার এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে Elegant Steel, India's number one QST bar, Deshir Bharusha. মন্ত্রীর পুকুরে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদের অনক্ষেত্র রায় না পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে গ্রামবাসীদের একাংশের তাণ্ডব বাড়িতে নেই জানা নেই দাবি মন্ত্রীর 
জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ মগরাহাটে দিলীপের সামনে তুলকালাম দলীয় অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধস্তাধস্তি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়ে টিএমসিবির বিক্ষোভের মুখে রাজ্যপাল একশো দিনের কাজের বকেয়ার দাবিতে মেদিনীপুরে কনভয়ের সামনে কালো পতাকা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ ডাকার দলের তো সংগঠন রাজনৈতিক দলের সংগঠনের ভেতরে একটা নীতি থাকে এগারোই নভেম্বর ইডেনে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে ফুরফুরে মেজাজে পাক টিম বাইপাসের ধারে শপিং মলে গিয়ে উপহার কিনলেন শফিক ওয়াসিমরা রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুমকি দিচ্ছেন মন্ত্রী নষ্ট হচ্ছে রাজভবনের গরিমা হয় বরখাস্তের সুপারিশ নয় বিবৃতি দিন রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বার দেশের ভরসা সহযোগী নিবেদন ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনিবাদ দারুণ সার লিফোর্ড হেলথকেয়ার লিমিটেড দেশ কে সার্ভের শ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্বপ্নপূরণের সাথে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে সাতটায় বাংলার শুরুতেই রায়না এবং মগরাহাটের ছবি পাশাপাশি রাখব আপনাদের সামনে রায়নায় যে ঘটনা ঘটেছে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ আর সে কারণে মন্ত্রীর বাড়ি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়ি ভাঙচুর পর্যন্ত হল অন্যদিকে আপনাদের জানাবো মগরাহাটে জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ এমন জায়গায় পৌঁছল যে দিলীপ ঘোষের সামনে ধস্তাধস্তি একেবারে চরমে রায়না এবং মগরাহাট থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের দুই প্রতিনিধি কমল কৃষ্ণ দে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অপর প্রতিনিধি গৌতম মন্ডল প্রথমেই চলে যাব কমল কৃষ্ণর কাছে কমল কৃষ্ণ মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ এমন কোন জায়গায় পৌঁছলো যে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর হলো ঠিক কি ঘটেছে দেখো একদম বিপদের সূত্রপাত হচ্ছে গতকাল প্রদীপ মজুমদার পঞ্চায়েত মন্ত্রী তার বাড়ি হচ্ছে মাধবডিহি থানার কামারহাটি সেই কামারহাটিতেই গ্রামেই হচ্ছে বাড়ির কাছেই হচ্ছে তার পারিবারিক কিছু পুকুর আছে এবং গ্রামেরই কয়েকজন যুবক সেই তাদের যে পারিবারিক পুকুর সেই পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ করে যেটা অভিযোগ যে গতকাল একজন গ্রামেরই এক যুবক ওই পুকুরে মাছ ধরতে যায় এবং সেই সময় যারা পুকুর চাষের সাথে যুক্ত অর্থাৎ পুকুরে মাছ চাষের সাথে যুক্ত তারা কিন্তু ওই যুবককে ধরে বেধরক মারধর করে এবং যেটা আরও অভিযোগ যে মন্ত্রীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে মারধর করে যদিও মন্ত্রী কিন্তু সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না এরপরে কিন্তু গ্রামে সেই কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায় এবং কালকে সন্ধ্যেবেলায় বা রাত্রিবেলাতে রীতিমতো সেই উত্তেজনা চরম আকার নেয় যেটা অভিযোগ যে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং গ্রামের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখা থাকে তারপর হচ্ছে মাধবডিহি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই ঘটনার সূত্রপাত আজকে কিন্তু বিকেল থেকে শুরু হয় আজকে বিকেল বেলাতে প্রচুর সংখ্যক উত্তেজিত গ্রামবাসী হঠাৎ করেই তারা মন্ত্রীর বাড়ির সামনে চলে আসে এবং রীতিমতো মন্ত্রীর বাড়িতে হচ্ছে ঢিল ছুটতে দেখা যায় এবং মন্ত্রীর বাড়ির সামনে যে গেট সেই গেট রীতিমতো টানা হাজরা করে ভাঙচুর পর্যন্ত করে এবং এমনই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে বিশাল পুলিশ বাহিনী বাড়িতে চড়াও হয় গ্রামবাসীদের একাংশ সেই মুহূর্তে ছবি দর্শকদের সামনে রাখো
पुकुर ग्रामेल चाष करते दिए देखाशुनो कर तर संगे जो कि दायर क्यों बरता है बुझते ना तो छोना सीपीएम पेचन देखे सब राजनैतिक चक्रांत सब एग्लो ओर उस्कानो हो कखनी होते वही ग्रामे पूर्वपुरुषरा अनेक कि दिए मानुषर संगे कब व्यवहार करीना चाटनी जाल केंद्र कर घटना घटे प्रदीप बाबू जो पंचायत मंत्री उन्नार पुके एक शोलमाचे झाँप कर तला चाबी दिए बेधड़क मारे जे ऐले गार नाम महिंदर हेमरम प्रदीप बाबू बाड़ी टी मारधर कर प्रशासन आज के दबी जरा मेरे तीन आसते प्रशासन हाँ ठीक है आज के डेट हो बसाल कथा जरा मेरे तीन आनते तो शस्ती दावी कर ग्रामबासी ग्रामबासी नाम नानटू सातरा ग्रामबासा एकदम ही जो गतकाल घटना गतकाल जो तुम्हें बोल आगे ही प्रदीप मजुमदार तरह पारिवारिक पुकुर आज बाड़ी ठीक अदूरे और से ही पुके ग्रामे ही कैक जन युवक क्योंकि ता माछ चाष करें और कल के जो अभिजोग कल के जो वो एक युवक के तरा पुकुर माँ धोते देखें एम ही अभिजोग और तर ही से ही युवक के रीतिमत ता धरें जानते परा जा प्रदीप मजुमदार बाड़ी नहीं गए ते से ही युवक के मारधर है रीतिमत बेधर मारधर है और रीतिमत जखम पर्त हन जदि प्रदीप मजुमदार क्योंकि कल के बाड़ी छिलें ना आज के नहीं लोकजनों क्योंकि बाड़ी छिलें ना एरपर क्यों प्रतिबदे ग्रामबासी सरब है कल सन्धे थे क्यों कमारहाटी ग्राम रीतिमत उत्तेजना छाड़ा जेटा अभिजोग कल के सन्धे बेलाते ही मंत्री बाड़ी घेराव कर ता विक्षोभ देखा ग्रामबासा और एमक ता रास्त आसे रास्त एसो ता दीर्घक्ष प्रतिबदे विक्षोभ देखाते शुरू कर माधवडी थाना पुलिस गए परिस्थिति नियंत्रण आने और यहाँ गतकाल रत पर्त घटना क्योंकि आज के दोपुर के ग्रामे आर नतून को उत्तेजना छाड़ा एक एकांश ग्रामबासी ता क्यों आज के प्रदीप मजुमदार जो बाड़ी से बाड़ी क्योंकि हटात कर ही चढ़ाव है और तरह रीतिमत बाड़ी लक्ष्य कर ढिल चुटते शुरू कर रीतिमत बाड़ीत भांगचुर चाल चाल बाड़ी बैर जो स्टीलर गेट तुम्हें चित्रता देखले ही बुझते पर ही स्टीलर गेट एम भाव दम लाठी दिए मारा होता भेगे फेलार मत उबड़े फेलार मत चेषा कर रकम एक क्षेत्र तैरी है एरपर क्यों माधवडी थाना विशाल पुलिस बाहन और रैक बर्धमान घटनस्थले गए पोछाय परिस्थिति नियंत्रण आने जदि पुलिस सूपार अमनदीप इतिमदे ही क्योंकि घटनस्थले आज महकुमा पुलिस अफिस आधिकारिक सुप्रभा चक्रवर्ती सह जिला पुलिस आधिकारिका एवं विशाल पुलिस और रैप बाहन आज घटना पुरो परिस्थिति पुरोपुर नियंत्रण पापिया अर्थात गतकाल के घटना जो माँ धरा के केंद्र कर विवाद पुरोपुर जो एखो परिस्थिति नियंत्रण आसें तुम जो कथा बोल एत्तेजना रही है एलकाय धन्यवाद तुम्हें कमल 
কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে শোনালাম রায়নায় মাছ ধরাকে বিবাদকে কেন্দ্র করে पंचायत মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়ি ভাঙচুর হয় সেই কারণে पंचायत মন্ত্রী যে কথা বলেন নেপথ্যে সিপিএম এর উস্কানি দেখেছেন তিনি এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন সুজন তো কি বলবেন আমি জানি না पंचायत মন্ত্রীর বাড়ি রায়নাতে বোঝা গেল গ্রামে তো গ্রামে তো 100 ভাগ তৃণমূল সবই তো তৃণমূল তৃণমূল ছাড়া কোথায় কি আছে তৃণমূল না হলে বিজেপি বামেরা কোথায় লাল ঝান্ডা তো দেখা যায় না তো হঠাৎ ওনার বোধোদয় হলো নাকি যে তৃণমূলের বাহিনী তারা কেউ কিছু করতে পারলো না ঠেকাতে পারল না অপরাধ স্বীকার করুন যে এমন একটা দল বানিয়েছেন এমন লুঠেরা বাহিনী বানিয়েছেন তারা ছাড়া কেউ নেই অথচ কোনো জটিলতা হলেই দায়িত্ব হয়ে গেল সিপিআইএম এসব বোগাত ফালতু কথা এসবের কোনো মানে হয় বলে আমি মনে করি না তৃণমূল বুঝতে পারছে লাল ঝান্ডা যেহেতু শক্তি বাড়ছে সেই কারণে কথায় কথায় এখন লাল ঝান্ডার বিপদ দেখছে ভয় দেখছে ধন্যবাদ সুজন দা যে কথা শুরুতেই আপনাদের জানিয়েছিলাম মগরাহাটে তুমুল বিক্ষোভ কি কারণে জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ আর সেই কারণে দিলীপ ঘোষের সামনে একেবারে তুমুল দস্তাদস্তিতে জড়ালেন বিজেপির নেতা কর্মীরা সেই ছবি দেখছেন আপনারা এই মুহূর্তে মগরাহাটে বিজেপির বিজয় সম্মেলনীতে নেতাকে ঘিরে এই বিক্ষোভ কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি গৌতম মন্ডল গৌতম কি কারণে ক্ষোভ দেখো পাপিয়া বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ তিনি আজকে বিকেলে মগরাহাটে যে মগরাহাটে ধামুয়া এলাকায় একটা বিজয় সম্মেলনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন এই অনুষ্ঠান এই এই এলাকাটি জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ে বিজেপি জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর তিনিও এখানে আসেন কিন্তু তিনি আসার আগে থেকেই এখানকার যে স্থানীয় বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকরা ছিলেন তারা খবে খুঁজতে খুঁজতে থাকেন তাদের যেটা অভিযোগ যে এই যে উৎপল নস্কর এবারে বিজেপির যে রাজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে যে দুর্গা পূজার সময় বিজেপির প্রচার করলে তাদেরকে অনুদান দেওয়া হবে দুর্গা পূজার অনুদান দেওয়া হবে সেই মতো এখানকার কিছু পুজো কমিটি তারা দুর্গা পূজায় বিজেপির যে প্রচার এবং তারা ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে তারা প্রচার পূজা করেছিলেন কিন্তু তাদেরকে কথা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে কিন্তু তাদের শেষ পর্যন্ত তাদের যেটা অভিযোগ তারা মাত্র তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের যেটা অভিযোগ তারা শুনেছেন রাজ্য কমিটি থেকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও যে উৎপল নস্করের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তিনি ওখানকার যে কর্মী এবং সমর্থক তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদের যে সমস্যা হলে তিনি আসেন না এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত দিলীপ দিলীপ ঘোষের সামনেই নিজেদের মধ্যে মারামারি ধস্তাধস্তিতে জড়ালেন বিজেপির কর্মীরা ধন্যবাদ তোমার চোখ রাখুন নিবেদনে জিবিজি হেক্সা টিএমটি পাকা হে রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুমকি দিচ্ছেন মন্ত্রী নষ্ট হচ্ছে রাজভবনের গরিমা হয় বরখাস্তের সুপারিশ নয় বিবৃতি দিন রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Maharaj, Enechi Gondho Raj. Apurva Shourav. Payana Binin, Ake, Boku Din. Akun Aro Unna To, Moner Moto. Ki, Thik Ki Na? Thik, Thik. Cycle Rhythm Dhuk Kathi, Duto Kathi, Phaata Phaati. Chalo, 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 Chalo. Gato Chabo Chor Dhore Roj Eta Hai Chul Chhe. এটা সেই এসআইপি যেটা চৌধুরী বাবু তার মেয়ের জন্য করে চলেছেন জীবন কাটানোর উপায় যখন এসআইপি তখন জীবনের জন্য এসআইপি হবে না কেন অ্যান্ড ইনভেস্টার এডুকেশন ইনিশিয়েটিভ বাই এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র ভালো করে পড়ে নিন Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Roshmoy Das, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. 
মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করলেন কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে নথি থাকার দাবি করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও তিনি দিলেন অখিল গিরির সেই ভিডিও পোস্ট করে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপালকে ইমেল পাঠালেন বিরোধী দলনেতা আর এবার অখিল গিরি প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া এলো বিধানসভার স্পিকারের তরফ থেকে আমি গোটা বিষয়টি শুনেছি এই ধরনের কথা উনি না বললেই পারতেন আমি এই ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না বক্তব্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা পারি না নাকি আমরা পারি না তোমার কলার ধরে তোমাকে দশ মিনিটে জেলে ঢুকে যেতে পারি আমরা পারি আমাদের কাছে যে কাগজ আছে রবান্নতে যা কাগজ আছে আমরা দেখছি আমাদের হাতেও আছে আমাদের হাতেও কাগজপত্র আছে সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বোসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছ আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলঙ্ক আমরা ধরব ধর পাবে না আমাদের কাছে আমাদেরও ফাইভি আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমি শুনছিলাম আমি কিন্তু এটা বাঞ্ছনীয় না রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার কি কারণ আছে এটা না করলেই ভালো হতো এটা আমি ঠিক আই ক্যানট এন্ডোজ দিস নিউজ আমার এটা খুব মানে আমার আমি ভালো ভালো ভালোভাবে আমার নেই নেই এটা বিধানসভার গরিমা মর্যাদা বজায় রাখতে গেলে পরে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের যারা বিধায়ক তাদের পার্লামেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস কোনো রকমভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অসুবিধার মধ্যে না পড়ে এটা তো খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাপার সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বসে ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল বসের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলঙ্ক আমরা ধরবো সবাই কে কি বক্তব্য রাখছে সম্মানীয় বিরোধী দলের নেতা যখন বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বেগম বলে যখন চাচা কি খালা বলে যখন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে বেগম খালা এবং অত্যন্ত কুরিচিকর মন্তব্য করে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা যদি তিনি বলেন আমার মনে হয় বাংলার মানুষ বীরবা হাসদা আমার পায়ের জুতোর সমান একটা আদিবাসী মন্ত্রী মহিলা শিক্ষিতা বিধানসভার সদস্য তাকে বলছে আমার পায়ের তলায় থাকে তাহলে যার ভাষা এরকম তার কথার উত্তর দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি বোধ করি না সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনে সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায়
ভোররাত থেকে রাত ভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় তথাকতরায় অনুপম হাজরা অস্বস্তির মধ্যেই বিজেপির কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ একেবারে প্রকাশ্যে চলে এলো মগরা হাটে যে ছবি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সামনে রেখেছিলাম আবারও দেখছেন একেবারে দলের কর্মীদের ক্ষোভ জেলা সভাপতিকে ঘিরে এবং সেই কারণে দিলীপ ঘোষের সামনেই তুমুল ধস্তাধস্তি বাঁধল মগরাহাটে বিজেপির বিজয় সম্মেলনীতে নেতাকে ঘিরেই বিক্ষোভ এভাবে চরম আকার নিল দুর্গাপুজোর জন্য দলীয় অনুদানের বড় অংশ আত্মসাতের অভিযোগ করছেন কর্মীরা জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দিলীপ ঘোষের সামনেই ধুন্দুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি যদিও এই ব্যাপারে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি বিজেপি নেতৃত্বে আমাদেরকে কোনো রকম সম্মান দেয়নি এই জেলা সভাপতি কোনোদিন মগরাটের মধ্যে আসেনি আমরা এতগুলো ছেলে দীর্ঘদিন মার খাচ্ছি কেস খাচ্ছি লড়াই করছি এখানে সে সমস্ত পয়সা কেন্দ্রীয় পার্টি রাজ্য পার্টিকে দিচ্ছে সেই পার্টির পয়সা জেলা সভাপতি দাঁড়িয়ে ঘাবলা করছে জেলা সভাপতি এই যে আমরা দুর্গাপুজো ছিল দুর্গাপুজোতে পার্টি যে পয়সা দিয়েছে পার্টি একটা পয়সা দিয়েছে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন সেই টাকাটা এই জেলা সভাপতি ঘাবলা করেছে এক লক্ষ টাকার বিল করে তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে সত্তর হাজার টাকা ঘাবলা করেছে এরকম সাত থেকে আট টাকা পুজো নিজে যেভাবে ঘাবলা করেছে এবং এই টাকাটা রাজ্যের বিভিন্ন নেতাদের কাছে হয়তো যাচ্ছে জেলা সভাপতি মারফত একটা জেলা সভাপতি এই জেলা সভাপতি আমরা অপসারণ চাই আমরা এই জেলা সভাপতি মদত ত্যাগ চাই ফের বিজেপিতে চরম কোন দল বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্কে অনুপমের মুখে চড়া সুর চাইলে তৃণমূলে যান খোঁচা শ্রমিকের ঘন্টাখানেক সঙ্গে সমান রাত আটটা लागान এর ন্যানো সিলিকন টেকনোলজি ওয়াটার প্রুফিং এর কভার তৈরি করে আর প্লাস্টার না ভেঙেই ড্যাম ঠিক করে every quest because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs Skoda Jack Oliver India's largest selling herbal body oil created by Roshan Moidas Ayurveda Ratna Yes it is my creation Jack Oliver herbal body oil মঞ্চ থেকে রাজ্যপালকে নিশানা করলেন কারামন্ত্রী ও রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে নথি থাকার দাবি করে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও তিনি দিলেন অখিল গিরি সেই ভিডিও পোস্ট করে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে রাজ্যপালকে ইমেল পাঠালেন বিরোধী দলনেতা আর এবার অখিল গিরি প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া এলো বিধানসভার স্পিকারের তরফ থেকে আমি গোটা বিষয়টি শুনেছি এই ধরনের কথা উনি না বললেই পারতেন আমি এই ধরনের বক্তব্য অনুমোদন করছি না বক্তব্য বিধানসভার আমরা দেখছি 
আমাদের হাতেও আছে আমাদের হাতেও কাগজপত্র আছে সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল ঘোষের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলম তো আমরা ধরবো ছাড় পাবে না আমাদের কাছে আমাদেরও विधानसभा गरिमा मर्यादा बजाय रखते गलेते विधायक तरह पार्लामेंटरिटीज कोकम भाव जान ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা অসুবিধার মধ্যে না পড়ে এটা তো খুব বাঞ্ছনীয় ব্যাপার সেই জন্যই তো দশ তারিখ আনন্দ বোস সিবি আনন্দ বোসের ব্যাপারটা আমরা জানি না নাকি রাজ্যপাল কেন কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না নাকি কেন কুণাল ঘোষের কুণাল ঘোষের পুজো কেন উদ্বোধন করতে গেছো আমরা জানি না হোয়াটসঅ্যাপে কি আছে তোমার তুমি কেন মুখ্যমন্ত্রীকে দশ তারিখে ডেকেছো আলোচনার জন্য একশো দিনের কাজের থেকে আমরা জানি না তোমার হোয়াটসঅ্যাপে আছে তোমার কলম তো আমরা ধরব ঠিক সবাই কে কি বক্তব্য রাখছে সম্মানীয় বিরোধী দলের নেতা যখন বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বেগম বলে যখন কি খালা বলে যখন অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে বেগম খালা এবং অত্যন্ত কুরিচিকর মন্তব্য করে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেটা যদি তিনি বলেন আমার মনে হয় বাংলার মানুষ আমার পায়ের জুতোর সমান একটা আদিবাসী মন্ত্রী মহিলা শিক্ষিতা বিধানসভার সদস্য তাকে বলছে আমার পায়ের তলায় থাকে তাহলে যার ভাষা এরকম তার কথার উত্তর দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমি বোধ করি না সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায় মাছ ধরা নিয়ে বিবাদ পূর্ব বর্ধমানে রায়নায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে হামলা মারধরের অভিযোগে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসীদের একাংশ হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ বাড়িতে নেই কি হয়েছে জানি না তবে পুলিশকে জানানো উচিত ছিল পুকুরের দায়িত্বে থাকাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীর জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটে দিলীপ ঘোষের সামনেই তুলকালাম 
দুর্গাপূজোর জন্য দলীয় অনুদানের বড় অংশ আত্মসাতের অভিযোগ জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি রেশন দুর্নীতি তদন্তে টাকার পাহাড়ের হদিস কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ইডির অভিযান আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত এজেসি বসু রোডে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার অফিস থেকে কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত বাঁকুড়ার দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানি ষোলো কোটি আশি লক্ষ বাজেয়াপ্ত খবর সূত্রে বাজেয়াপ্ত করা টাকায় রেশন দুর্নীতির কালো টাকা অনুমান কেন্দ্রীয় এজেন্সি কেউ আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হবে সে দোষী নয় আমাদের কোনো লুকোবার কিছু নেই অন্যায় করিনি আমি কেন চোর দেয় ধরা পার্টি বলে দেবে আমরা তাকে সাপোর্ট করব যে জন্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হয়ে সব জায়গায় মিছিল বেরিয়েছে আমাদের উত্তর থেকে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়নগরে পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা মৌলিক ও টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির গতকালের পর আজ ফের পাঁচ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ অপর্ণা মৌলিককে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা ইডির ফ্ল্যাট তালা বন্ধ দেখে আবাসনের অফিসে গেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট থেকেই চলতি বছরের জানুয়ারিতে গ্রেফতার হন কুন্তল ঘোষ সূত্রের খবর ঘুরপথে ফ্ল্যাট বিক্রির চেষ্টা হয়েছে এমন তথ্য পেয়েই আজ তদন্তে আসেন ইডি আধিকারিকরা কারামঞ্চে অখিল গিরি ও তার ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে আইকন নোটিস তেরোই নভেম্বর হাজিরা নির্দেশ চিঠি হাতে পেল মেল মারফত নোটিস পেয়েছেন জানিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি যোগাযোগ করা হলেও প্রতিক্রিয়া এড়ান অখিল গিরি এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা চলছে যে এজেন্সির ক্ষেত্রে বিজেপি নেতারা আগে বলছেন যে অমুকের বাড়ি যাবে অমুক চিঠি পাবে অমুক তলব পাবে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো এজেন্সি তাকে তলব করছে শুভেন্দু অধিকারী বুঝতে পারছেন লোকসভায় গোহারা হাততে চলেছে বিজেপি সেখানে তো সেই কারণেই অখিল গিরি এবং সুপ্রকাশ গিরিকে টার্গেট করা হচ্ছে স্বচ্ছ নেতাগ্রীদের ভয়ের কি আছে লোকসভা ভোটের প্রচারের ইস্যু নেই পদ নিয়ে ব্যস্ত নেতারা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বেরিয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় আমার কিছু বলার নেই এর প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের রাজ্য সভাপতি দিতে পারবে না না হলে সর্বভারতীয় সভাপতি অবসরের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীকে ফের পত্রাঘাত বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যারা রাবিন্দ্রিক বলে নিজেদের দাবি করেন তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওই রাস্তা বেছে নেন বিশ্বভারতীর দুর্নীতি ও স্বার্থসিদ্ধির আখড়া আক্রমণ বিশ্বভারতীর উপাচার্য ফলক পরিবর্তন করা হবে না বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট করল বিশ্বভারতী বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা এই ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্ষতিকারক ইনি না বোঝেন বিশ্বভারতী সেন্টিমেন্ট না আছে এনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ বা ফিলোসফি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া অতএব এই ধরনের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততটাই শান্তিনিকেতনবাসীর পক্ষে স্বস্তির আশ্বাস এবং সব থেকে বড় আবার বোলপুরের মানুষের আবেগকে উনি অনেকবার আঘাত করেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য কে থাকবেন কি থাকবেন না তা নিয়ে বিজেপির খুব একটা মাথা ব্যথা নেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভিমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে ধ্বংস করার বিজেপি বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা বা তাকে কদর্য অশালীন ভাষায় আক্রমণ করাকে বিজেপি সমর্থন করে না ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন বিতর্কে ফের মহুয়া মৈত্রের নিশানায় সংসদের এথিক্স কমিটি কোনো খসড়া রিপোর্ট দেওয়া হয়নি কিন্তু গৃহীত হবে নয় নভেম্বর বিজেপি শরিকদের ডাকা হচ্ছে যাতে সংখ্যাধিক্যের জেরে গৃহীত হয় প্রস্তাব বোঝাই যাচ্ছে আদানি মোদি কতটা ভয় পেয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়া আক্রমণ তৃণমূল সাংসদে এথিক্স কমিটির বৈঠকে কারা কারা যাবেন তা নিয়ে এই ভয় রিপোর্টে কি আছে এই ভয় চোরের মধ্যে সবসময় থাকে নয় নভেম্বর এথিক্স কমিটির বৈঠকের দিন নিয়ে মহুয়ার আক্রমণের পাল্টা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ছত্তিশগড়ের কুড়িটি আসন মিজোরামে ভোট গ্রহণ ভোটের শুরুতেই সুকমায় আইডি বিস্ফোরণ যখন কোবরা বাহিনীর এক জওয়ান নেপথ্যে মাওবাদীদের হাত থাকার আশঙ্কা
যে খবরের শুরুতেই চোখ রাখব বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের মঞ্চে গিয়ে চড়া সুরে আক্রমণ করলেন অনুপম হাজরা ফলক বিতর্কে বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে চড়া সুরে আক্রমণ করলেন তিনি ভণ্ড বিজেপি বলেও কটাক্ষ করলেন যেতে ইচ্ছা হলে তৃণমূলে চলে যেতে পারে এটা পার্টির কথা নয় অনুব্রত বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে হজম হয়েছে তো শান্তিনিকেতনে তৃণমূলের মঞ্চে যাওয়ায় অনুপমকে এভাবেই কটাক্ষ করেছেন রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র সমিক ভট্টাচার্য অন্যদিকে রাজ্য অফিসে বসার টিয়া পাখি বলে সমিককে পাল্টা আক্রমণ অনুপম হাজরাত পশ্চিমবঙ্গে আগে যারা বিজেপি করত তারা পরাজয় নিশ্চিত জেনে জমানত বাজেয়াপ্ত হবে এটা ধরে নিয়েও নিজের সর্বস্ব দিয়ে জীবন যৌবনকে শেষ করে পার্টির অস্তিত্ব পার্টির মতাদর্শ কর্মসূচিকে বাঁচিয়ে রাখতে দেওয়ালে বিজেপির প্রতিকাক্ত তারা পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পরবর্তীকালে যখন বিজেপির প্রাসঙ্গিক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে যখন ক্ষমতায় আসতে চলেছে মানুষের মনে হয়েছে তখন অনেক মানুষ দলে সামিল হয়েছে অনেকে দলে সম্পৃক্ত হয়ে আছে অনেকে এখনো দলের সংস্কৃতিটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি সেই তাদের খিদে পেটে রয়ে গেছে তাই কেউ কেউ নির্বাচনের সময় অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে একটু হজমটা হয় কিনা দেখবার জন্য সে পরীক্ষা নিরীক্ষাও তারা চালিয়েছেন বিজেপি কোন অবস্থাতেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে ধ্বংস করতে চায় না কোন উপাচার্যকে কোনো কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা বিজেপির রুচি সংস্কৃতির পরিপন্থী বিজেপি এ ধরনের কোনো বক্তব্যকে এনডোর্স করে না বিজেপিতে কেউ এসে বিজেপিকে ধন্য করে দেয়নি কেউ ইন্ডিসপেন্সেবল নয় তৃণমূল যদি যেতে ইচ্ছে হয় সরাসরি তৃণমূলে কেউ চলে যেতে পারে কিন্তু পার্টিতে থেকে পার্টির মর্যাদাহানি করা পার্টির অবস্থানের বাইরে কথা বলাকে পার্টি কোনো সময় এন্ডোর্স করবে না এটাই পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির অবস্থান এর বাইরে কিছু নেই যে ব্যক্তি বলছেন মানে এই রাজ্য অফিসে বসা এই যে টিয়া পাখির কথা আমি বলছি যিনি সবসময় শেখানো বুলি আওড়ান বারো মাস এসি ঘরে বসে রাজনীতি করেন তো উনি জানেন না হয়তো যে যারা বুথ কর্মী যারা যাদেরকে রাজ্য বিজেপি বসিয়ে রেখেছে তাদের জন্য আমি কতটা লড়াই করছি বা যারা পার্টি থেকে কোন ঠাসা তাদের জন্য একমাত্র অনুপম হাজরাই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে তাদেরকে তাদের মনোবল চাঙ্গা করছেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি বিশ্বভারতীর তো উনি পড়াশোনা করেননি উনি শান্তিনিকেতনের মানুষ না ফলে এই ভাইস চ্যান্সেলার আসার পর বিশ্বভারতীর কতটা ক্ষতি হয়েছে বা শান্তিনিকেতন বা বোলপুরের মানুষদের আবেগ কতটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে ওটা ওনার পক্ষে জানা সম্ভব না আর সব থেকে বড় ব্যাপার যে উনি হচ্ছেন একজন রাজ্য পদাধিকারী আর উনি তো নিজেকে বড় বিজেপি বলে দাবি করছেন তো উনি যদি বিজেপির সংবিধানটা পড়ে থাকেন এবং যদি ওনার মিনিমাম প্রোটোকল সম্পর্কে আইডিয়া হয় উনি আগেও বলেছেন আমার সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কারণ আমি যেটুকু বিজেপির সংবিধান পড়েছি যে একজন রাজ্য পদাধিকারী কেন্দ্রীয় পদাধিকারীর ওপরে মন্তব্য করতে পারেন না আমার ঊর্ধ্বতন যারা পদাধিকারী আছেন তারা করতে পারেন এবং সেজন্য জন্য ওনার একটু আমার মনে হয় বিজেপির প্রোটোকলটা ভালো করে পড়াশোনা করা দরকার পরের খবরে আসব বকেয়া বেতন হাজরায় বিক্ষোভ দেখালেন ন্যাশনাল স্কিল ইন্ডিয়ার শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের আটকে দেয় এবং হাজরা মোড়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের বেতন চাই আমাদের আমাদের যাবি আমাদের পাঁচ বছর বিনা বেতনে কাজ করছি আমাদের বেতন দিতে হবে বেতন চালু করতে হবে আমরা কম্পিউটার
দীপাবলির আগে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের উপহার বাংলার জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ডিভ্যালুয়েশনে বরাদ্দ করল কেন্দ্র বাংলা সহ আঠাশটি রাজ্যের জন্য বরাদ্দ মঞ্জুর অর্থমন্ত্রকের সব মিলিয়ে আঠাশটি রাজ্যের জন্য তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কেন্দ্রের দীপাবলির আগে রাজ্যের জন্য কেন্দ্রের উপহার ট্যাক্স ডিভ্যালুয়েশনে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো বাংলা সহ মোট আঠাশটি রাজ্যের জন্য বরাদ্দ মঞ্জুর করেছে অর্থমন্ত্রক মোট আঠাশটি রাজ্যের জন্য তিয়াত্তর সব মিলিয়ে আঠাশটি রাজ্যের জন্য তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যাঁ রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুমকি দিচ্ছেন মন্ত্রী নষ্ট হচ্ছে রাজভবনের গরিমা হয় বরখাস্তের সুপারিশ নয় বিবৃতি দিন রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা Jack Olive Oil, India's largest selling herbal body oil, created by Rosh Moidas, Ayurveda Ratna. Yes, it is my creation, Jack Olive Oil, herbal body oil. Dinosaur is deep. Oh, damn. World War I air antique gun. Oh, damn. Abar te wal vango, abar banao. Barja dam stop lagan. এর ন্যানো সিলিকন টেকনোলজি ওয়াটারপ্রুফিং এর কভার তৈরি করে আর প্লাস্টার না ভেঙেই ড্যাম ঠিক করে গত ছ বছর ধরে রোজ এটাই চলছে এটা সেই এস যেটা চৌধুরী বাবু তার মেয়ের জন্য করে চলেছেন জীবন কাটানোর উপায় যখন এস তখন জীবনের জন্য এস হবে না কেন An Investor Education Initiative by HDFC Mutual Fund. Mutual Fund is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. মাছধরা নিয়ে বিবাদ পূর্ব বর্ধমানে রায়নায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে হামলা মারধরের অভিযোগে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসীদের একাংশ হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ বাড়িতে নেই কি হয়েছে জানি না তবে পুলিশকে জানানো উচিত ছিল পুকুরের দায়িত্বে থাকাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীর জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগ্রাহাটে দিলীপ ঘোষের সামনেই তুলকালাম দুর্গাপুজোর জন্য দলীয় অনুদানের বড় অংশ আত্মসাতের অভিযোগ জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি রেশন দুর্নীতি তদন্তের টাকার পাহাড়ের হদিস কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ইডির অভিযান আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত এজেসি বোস রোডে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার অফিস থেকে কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত মাকুড়ার দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানি ষোলো কোটি আশি লক্ষ বাজেয়াপ্ত খবর সূত্রে বাজেয়াপ্ত করা টাকায় রেশন দুর্নীতির কালো টাকা অনুমান কেন্দ্রীয় এজেন্সি পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়নগরে পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা মৌলিক ও টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির গতকালের পর আজ ফের পাঁচ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ অপর্ণা মৌলিককে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা ইডির ফ্ল্যাট তালাবন্ধ দেখে আবাসনের অফিসে গেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট থেকেই চলতি বছরের জানুয়ারিতে গ্রেফতার হন কুন্তল ঘোষ সূত্রের খবর ঘুরপথে ফ্ল্যাট বিক্রির চেষ্টা হয়েছে এমন তথ্য পেয়েই আজ তদন্তে আসেন ইডি আধিকারিকরা কারামন্ত্রী অখিলগিরি ও তার ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে আইকন নোটিস তেরোই নভেম্বর হাজিরা নির্দেশ চিঠি হাতে পেল মেল মারফত নোটিস পেয়েছেন জানিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি যোগাযোগ করা হলেও প্রতিক্রিয়া এড়ান অখিলগিরি এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা চলছে যে এজেন্সির ক্ষেত্রে বিজেপি নেতারা আগে বলছেন যে অমুকের বাড়ি যাবে অমুক চিঠি পাবে অমুক 
তলব পাবে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো এজেন্সি তাকে তলব করছে শুভেন্দু অধিকারী বুঝতে পারছেন লোকসভায় গোহারা হাততে চলেছে বিজেপি সেখানে তো সেই কারণেই অখিলগিরি এবং সুপ্রকাশ গিরিকে টার্গেট করা হচ্ছে লোকসভা ভোটের প্রচারের ইস্যু নেই পদ নিয়ে ব্যস্ত নেতারা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বেরিয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় আমার কিছু বলার নেই এর প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের রাজ্য সভাপতি দিতে পারবে না না হলে সর্বভারতীয় সভাপতি অবসরের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীকে ফের পত্রাঘাত বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী যারা রাবিন্দ্রিক বলে নিজেদের দাবি করেন তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ওই রাস্তা বেছে নেন বিশ্বভারতী দুর্নীতি ও স্বার্থ সিদ্ধির আখড়া আক্রমণ বিশ্বভারতীর উপাচার্য ফলক পরিবর্তন করা হবে না বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট করল বিশ্বভারতী বিশ্বভারতীতে তৃণমূলের ধর্ণা মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন অনুপম হাজরা এই ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্বভারতীর পক্ষে ক্ষতিকারক ইনি না বোঝেন বিশ্বভারতী সেন্টিমেন্ট না আছে এনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ বা ফিলোসফি সম্পর্কে কোনো আইডিয়া অতএব এই ধরনের মানুষ যত তাড়াতাড়ি বিদায় হয় ততটাই শান্তিনিকেতনবাসীর পক্ষে স্বস্তির আশ্বাস এবং সব থেকে বড় আবার বোলপুরের মানুষের আবেগকে উনি অনেকবার আঘাত করেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য কে থাকবেন কি থাকবেন না তা নিয়ে বিজেপির খুব একটা মাথা ব্যথা নেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভিমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনকে ধ্বংস করার বিজেপি বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা বা তাকে কদর্য অশালীন ভাষায় আক্রমণ করাকে বিজেপি সমর্থন করে না ক্যাশফর কোয়েশ্চেন বিতর্কে ফের মহুয়া মৈত্রের নিশানায় সংসদের এথিক্স কমিটি কোনো খসড়া রিপোর্ট দেওয়া হয়নি কিন্তু গৃহীত হবে নয় নভেম্বর বিজেপি শরিকদের ডাকা হচ্ছে যাতে সংখ্যাধিক্যের জেরে গৃহীত হয় প্রস্তাব বোঝাই যাচ্ছে আদানি মোদী কতটা ভয় পেয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়া আক্রমণ তৃণমূল সংসদে ক্রিকেট বিশ্বকাপে এগারোই নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ রয়েছে আর তার আগে ফুড় ফুড়ে মেজাদের টিম পাকিস্তান বাইপাসের ধারে মানিস পারে গেল পাকিস্তান দল ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে ইএম বাইপাসের পাশে শপিং মলে বাবর আজমদের টিম অর্থাৎ পাকিস্তান টিম ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে পাকিস্তান টিমের তরফ থেকে ওখানে মোহাম্মদ হ্যারিসকে দেখতে পাচ্ছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মোট আট জন এখানে এসছেন যারা এখানে শপিং করেছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য শাড়ি থেকে আরম্ভ করে জুতো ফুটফুটে মেজাজে ইংল্যান্ড ম্যাচের আগে এবং এই যে ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের কাছে এবং তার আগে কলকাতায় ফিরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাকিস্তানের টিমের সব মেম্বাররা অতনুগুণ্ডকে বলছি দেখানোর জন্য সঙ্গে এসছেন তাদের সহকারী কোচ এবং ফিজিও মোট আট জন প্লেয়ার এখানে এসে পৌঁছেছেন এবং প্রায় এক ঘন্টা তারা এই শপিং কিন্তু এখানে চালিয়েছেন এবং আমরা যেটা দেখতে দেখতে পেয়েছি পাকিস্তানের যে ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক এছাড়াও মোহাম্মদ ওয়াসিম পেস বোলার উসামা মীর স্পিনার এছাড়াও জামান খান মোহাম্মদ হ্যারিস সালমান আলী আঘা এরা সবাই এখানে এসছেন এবং ইতিমধ্যে তারা শপিংয়ের পর এই এম বাইপাস লাগোয়া যে শপিং মল রয়েছে সেখান থেকে আবারও তারা চলে যাচ্ছেন তাদের হোটেলে এবং আগামীকাল তাদের প্র্যাকটিস এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে এবং তাদের দেখার জন্য প্রচুর মানুষ কিন্তু এখানে রয়েছেন এবং আজকে যারা তাদের সঙ্গে সেলফি তুলতে চেয়েছেন তাদের সঙ্গে তারা সেলফি তুললেন কলকাতার বিশেষ শাড়ি তারা কিনলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিভিন্ন বিপণীতে সেখানে গিয়ে তারা তাদের পছন্দের মতন শপিং করে তারপরে কিন্তু তারা প্রায় এক ঘন্টা কাটানোর পর তারা আবার হোটেলের দিকে রওনা দিচ্ছেন এবং কড়া নিরাপত্তা বলায় কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে সূত্রের খবর এটা যে তাদের একটা সিনেমা দেখার কথা ছিল যেই সিনেমাটা দেখার কথা থাকলেও সেটা আপাতত আজকের জন্য হলো না কিন্তু তারা তারা শপিংটা করলেন এবং তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে নিশ্চিত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই কিন্তু রাখা হয়েছে এই ফুল পাকিস্তান টিমকে
শিরোনাম এই মুহূর্তে মন্ত্রীর পুকুরে মাছ ধরা নিয়ে বিবাদের অনক্ষেত্র রায় না পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বাড়িতে গ্রামবাসীদের একাংশের তাণ্ডব বাড়িতে নেই জানা নেই দাবি মন্ত্রীর জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ মগরাহাটে দিলীপের সামনে তুলকালাম দলীয় অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধস্তাধস্তি বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় নীতি নিয়ে দিশেহারা অবস্থার অভিযোগ ডাকার দলেরও তো সংগঠন হয় রাজনৈতিক দলের সংগঠনের ভেতরে একটা নীতি থাকে শিরোনাম এই মুহূর্তে চোখ রাখুন নিবেদনে জিডিজি হেক্সা টিএমটি পাকা है রাজ্যপালের কেলেঙ্কারি ফাঁসের হুমকি দিচ্ছেন মন্ত্রী নষ্ট হচ্ছে রাজভবনের গরিমা হয় বরখাস্তের সুপারিশ নয় বিবৃতি দিন রাজ্যপালকে চিঠি শুভেন্দুর ঘন্টাখানেক সঙ্গে সুমন রাত আটটা মনের মতো কি ঠিক কি না সাইকেল রিদম ধুপ কাঠি দুটো কাঠি ফাটা ফাটি সে হাই টু ওয়ার্ল্ড এভরিথিং ইজ প্রি পাউন্ড Every journey, every adventure, every quest. Because Skoda brings you exclusive festive benefits with a range starting at 10.89 lakhs. Skoda. মাছধরা নিয়ে বিবাদ পূর্ব বর্ধমানে রায়নায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাড়িতে হামলা মারধরের অভিযোগে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও গ্রামবাসীদের একাংশ হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ বাড়িতে নেই কি হয়েছে জানি না তবে পুলিশকে জানানো উচিত ছিল পুকুরের দায়িত্বে থাকাদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীর জেলা সভাপতি নিয়ে ক্ষোভ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাটে দিলীপ ঘোষের সামনেই তুলকালাম দুর্গাপুজোর জন্য দলীয় অনুদানের বড় অংশ আত্মসাতের অভিযোগ জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ ধস্তাধস্তি ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্বের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি রেশন দুর্নীতি তদন্তের টাকার পাহাড়ের হদিস কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ইডির অভিযান আঠেরো কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত এজেসি বোস রোডে অঙ্কিত ইন্ডিয়ার অফিস থেকে কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত মাকুড়ার দুটি পার্টনারশিপ কোম্পানি ষোলো কোটি আশি লক্ষ বাজেয়াপ্ত খবর সূত্রে বাজেয়াপ্ত করা টাকায় রেশন দুর্নীতির কালো টাকা অনুমান কেন্দ্রীয় এজেন্সি পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়নগরে পৌরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা মৌলিক ও টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডির গতকালের পর আজ ফের পাঁচ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ অপর্ণা মৌলিককে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটে হানা ইডির ফ্ল্যাট তালাবন্ধ দেখে আবাসনের অফিসে গেলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা রাজারহাটের এই ফ্ল্যাট থেকেই চলতি বছরের জানুয়ারিতে গ্রেফতার হন কুন্তল ঘোষ সূত্রের খবর ঘুরপথে ফ্ল্যাট বিক্রির চেষ্টা হয়েছে এমন তথ্য পেয়েই আজ তদন্তে আসেন ইডি আধিকারিকরা কারামন্ত্রী অখিলগিরি ও তার ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে আইকন নোটিস তেরোই নভেম্বর হাজিরা নির্দেশ চিঠি হাতে পেল মেল মারফত নোটিস পেয়েছেন জানিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি যোগাযোগ করা হলেও প্রতিক্রিয়া এড়ান অখিলগিরি এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা খেলা চলছে যে এজেন্সির ক্ষেত্রে বিজেপি নেতারা আগে বলছেন যে অমুকের বাড়ি যাবে অমুক চিঠি পাবে অমুক তলব পাবে এবং তারপর দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো এজেন্সি তাকে তলব করছে শুভেন্দু অধিকারী বুঝতে পারছেন লোকসভায় গোহারা হাততে চলেছে বিজেপি সেখানে তো সেই কারণেই অখিলগিরি এবং সুপ্রকাশ গিরিকে টার্গেট করা হচ্ছে ভয়ের কি আছে লোকসভা ভোটের প্রচারের ইস্যু নেই পদ নিয়ে ব্যস্ত নেতারা বঙ্গ বিজেপির অস্বস্তি বেরিয়ে ফের বিস্ফোরক তথাগত রায় কলকাতায় 